আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির বলছি আপনারা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আবার ফিরে আসার গল্প নিয়ে আমরা ফিরে এলাম আমাদের সঙ্গে আছে অভি অভি তোমার পুরো নাম কি নাজিয়া ইসলাম অভি নাজিয়া ইসলাম নাজিয়া ইসলাম অভি তো আমাদের যারা অ্যাডমিনরা আছেন মডারেটররা আছেন আমাদের গ্রুপে যারা মেম্বাররা আছেন তো ইতিমধ্যে আপনারা চিনেছেন এটা একটা লং ডিউ ছিল অনেক দিন আগে তার সঙ্গে আমাদের এরকম প্রোগ্রাম করার কথা কিন্তু সেই বিভিন্ন উপায় দেরি করেছে যে মানে আর একটু বেটার আর একটু বেটার আর একটু বেটার তো আসলে বেটারের তো কোনো শেষ নেই প্রিয় দর্শক একটা মেয়ে যে নিজেকে আত্মাহুতি দিতে চায় যে নিজেকে হত্যা করতে চায় আমরা জানি ইসলামে এটা অত্যন্ত গর্বিত কাজ সেই মেয়েটি যখন আরও হাজার হাজার মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য কাজ করে তাহলে এর চেয়ে বড় পাওয়া আমার মনে হয় আর পৃথিবীতে কিছু হতে পারে না আমি তোমার সেই অন্ধকার দিনগুলোর ব্যাপারে একটু জানতে চাই যে যেই দিনগুলোতে তুমি তোমার ওজন নিয়ে সবার ডিপ্রেশনে ছিলা তুমি নিজেকে মেরে ফেলতে চাইতা তারপর তোমার যে বিভিন্ন মানে বডি শেমিংয়ের যে বিষয়টা তো মাইগ্রেনের বুলিং যেটাকে বলি আমরা এরপরে মাইগ্রেনের যে ব্যথায় যে তুমি কষ্ট পেয়েছ তোমার ব্যাক পেনে কষ্ট পেয়েছো গ্যাস্ট্রিকের যে প্রবলেম ছিল তো তুমি কি একটু আমাদেরকে আমার দর্শকদেরকে বলবো সে হ্যাঁ অবশ্যই আমার সেই দুর্বিষ লাইফের কথা আমি অবশ্যই শেয়ার করার জন্য এখানে আসছি তো আমার ফার্স্টে আমার ওয়েট ছিল ছিয়াত্তর কেজি ছিয়াত্তর থেকে ছিয়াত্তর সাতাত্তর এরকমই ছিল তো তখন আমি দুই সালে আমার এই জার্নিটা শুরু আমার ভাইয়া আমাকে আর কি ইন্সপায়ার করছে তো তখন আমরা স্যারকে চিনতাম না কিংবা স্যারের ওরকম ভিডিও আমি দেখি নেই তো আমার যে ভাইয়া আমাকে এই লাইফ স্টাইলের জন্য মানে স্যারের লিঙ্কটা দিচ্ছে সেই আমাকে বুলিং করত হ্যাঁ সেই আমাকে বুলিং করতো যে মুটকি ভুটকি এইভাবে আর কি বিভিন্ন বলতো ভাবে এসে বুলিং করতো তো ভাই একদিন হঠাৎ করেই আমাকে বললো যে তুই ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবিরকে ফলো কর দেখ ওয়েট তোর কমে কি না কিংবা তুই একটু দেখ চেষ্টা কর পরে আমি শুরু করলাম ওই তো ভিডিও আমি আবার একটা ই কি যে যখন যেটা আমার মানে টার্গেট আমি ওই যত কষ্টই হোক না কেন আমি ওইটা অর্জন করবই করব তো স্যারের এটা আমি একদিনে আর কি করি নেই স্যার আমার ভাইয়া দেওয়ার পরে আমি মিনিমাম বিশ থেকে পঁচিশ দিন খালি আপনার ভিডিওই দেখছি তখন করোনাকালীন টাইম আর কোনো কাজ ছিল না লকডাউনে ঘরে ছিলাম বাসায় ছিলাম জব টব ই ছিল না তো দিন রাত মানে একটা আমি অসংখ্য স্যারের মানে স্যার যতগুলো ভিডিও দিচ্ছে প্রত্যেকটা ভিডিও মুখস্থ করার মতো করছে কত সালে জানি দুই হাজার বিশে আব্দুল আজিজ ভালোবাসা জানিয়েছে সুমায় আক্তার শুভকামনা জানিয়েছে রাজীব আল মাহমুদ হ্যাঁ হবিগঞ্জ থেকে উনি দেখছেন হ্যাঁ প্রিয় দর্শনী মিত্রা বলছে স্যারের হেয়ার স্টাইলটা দারুণ লাগছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শনী হ্যাঁ এখানে অনেকে আমাদের অলরেডি জয়েন করেছেন কক্সবাজার থেকে জয়েন করেছেন জাবির খান তো অনেকে এবং কনা ইসলাম উনি রোজা চারটা রানিং আলহামদুলিল্লাহ বোধহয় ঈদের পরে হ্যাঁ তো সবাই ইয়া করছে এবং আজকে কিন্তু আসলে আমরা মূলত ওর পুরো গল্পটি শুনব এবং আপনারা অনেকেই সাউন্ড ঠিক আছে জানিয়েছেন রওশন আলী কমেন্ট করেছেন আতিউর রহমান আপনি কেমন আছেন আতিউর রহমান ভাই আমরা আপনাকে দূর থেকেই ভালোবাসি হ্যাঁ তো আপনি সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন হ্যাঁ আপনি সকল কাজে আমাদেরকে সাহায্য করেন হ্যাঁ খুব ভালো এবং হ্যাঁ এবং হচ্ছে আমাদের যে সবার আমাদের যে মুরব্বী হামিদ ভাই তো হামিদ হামিদ ভাই আপনি কেমন আছেন এবং আপনি এই যে আপনি ড্রেস কোড আমার ঠিক আছে কি না মানে আমি যে সিবিচে গেলাম এবার ড্রেস কোড ঠিক আছে কি না এই বিষয়টা আপনি জানাবেন তো 
যেটা আমি মানে শুনছিলাম যে তোমার কাছ থেকে যে তোমার যে দুর্বিষহ জীবন এই বিষয়ে তুমি যেটা বলছিলা যে তখন মা তুমি আগে তোমার কষ্টগুলো আগে শেয়ার করো তোমার মাথা ব্যথা নিয়ে কেমন কষ্ট এরপর তো তুমি ভিডিও দেখলে সেটা পরে আসবে আগে তুমি তোমার যে পেইন গুলো আমার মনের ব্যথা তুমি কেন নিজেকে হত্যা করতে চাইতা তোমার পড়াশোনাতে কি কষ্ট হতো এই যে মিজরি গুলো এগুলো তুমি একটু যদি শেয়ার আমার স্যার অনেক ব্যাক পেইন ছিল ব্যাক পেইন এত বেশি ছিল যে আমি রিডিং রুমে বসে পড়তে পারতাম না বসে পড়তে পারতাম না আমি মাঠে হেঁটে হেঁটে পড়তাম আমি যেহেতু হোস্টেলে থাকতাম ইডেন কলেজে যেবনাসা হোস্টেলের মেয়ে আমি অনেক ভালো ছাত্রী আলহামদুলিল্লাহ মার্কেটিং থেকে অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করছি আলহামদুলিল্লাহ তো মাঠে ওই রোদের মধ্যে বৃষ্টির মধ্যে আমি বারান্দার মধ্যে হাঁটতাম মাঠে হাঁটতাম কিন্তু আমি রিডিং রুমে বসে পড়তে পারতাম না একভাবে বসে তো অসম্ভব ছিল অনেক কষ্ট করে আমি পড়াশোনা করছি মানে এই পেইনটা নিয়ে আর সবচাইতে বড় কথা আমি একটু মানে বসে থাকলে পরে আমার পা মানে পানি শরীরে এত পানি আসতো পা ফুলে এই পর্যন্ত আমি অনেক দুর্বল ছিলাম মানে প্রচন্ড এনার্জি পাইতাম না আমার কোনো এনার্জি থাকতো না আমার একটাই কাজ ছিল স্টুডেন্ট লাইফে পড়া মানে সারাক্ষণ শুয়ে শুয়ে পড়তাম হেঁটে হেঁটে পড়তাম আর খাট আর টেবিল খাট আর টেবিল মানে সহ্য করতে পারতাম না আমি বাইরে গেলে পারে মানে বিভস বমি আর ব্যথা বমি আর মাথা জার্নি করতে পারতাম এটা তো মানে মুড়ির মতো মুড়ির মতো আমি মেডিসিন খাইতাম আমার আব্বু আমাকে এক মাস মানে মাসের শুরুতেই আমার জন্য পুরো এক মাসের ওষুধ কিনে কিনে দিয়ে যায় তা সে মুড়ির মতো কিনে দিত আমি মুড়ির মতো খেতাম এবং তোমার যে ওই যে এখন তো মুখটা তোমার মার্শাল্লাহ অনেক পরিষ্কার লাগছে তো এটা কি তখন কি এই যে এই ধরনের সমস্যা যখন মাসিকের প্রবলেম থাকে পিরিয়ডের প্রবলেম আমার ক্লাস 8 থেকে ছিল 8 থেকে ছিল এছাড়া তোমার ব্রনের প্রবলেম ছিল হ্যাঁ ব্রনের প্রবলেম মুখে তো চাকা চাকা দুই মানে মুখে আমার সব সময় মেডিসিন খেতে হতো এমনই ব্রন ছিল যে আমার মাস জুড়ে মেডিসিন খেতে হতো হাই পাওয়ারের অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হতো মানে মাসে কি রকম টাকা খরচ হতো মাসে তো মিনিমাম 4 থেকে 5000 টাকার আব্বুর মেডিসিনই ডিপ্রেশনে থাকতাম সব সময় ডিপ্রেশন মনে হয়তো মরে যাবো মরে যাবো এরকম মানে ফোনেও এরকম বোনকে বলতাম আম্মুকে বলতাম মরে যাবো বাঁচতে ইচ্ছা করতো না সবসময় হতাশার মধ্যে থাকতাম আর কেমন একটা মানসিক একটা কষ্ট থাকতো মানে কোনো কিছুই ভালো লাগতো না এখন যেমন অল টাইম মনের মধ্যে একটা আনন্দ কাজ করে রিল্যাক্স মানে শান্তি মানে আমার মনে হয় যে আমার মতো সুখী মন ব্যক্তি পৃথিবীতে কিছু কিছু আনন্দের কথা বলি এই যে যারা তোমাকে বডি শেমিং করতো হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই তারা অনেক উৎসাহ দিচ্ছে নাকি তা মানে এখন তা তাদের অভিব্যক্তিটা আমি জানতে চাই কারণ আমাদের সবাই কিন্তু এটা আমার মনে হয় যে আমার এই কোয়েশ্চেনটা নিশ্চয়ই অন্য আমার দর্শকরাও এটা এনজয় করছে এবং তারাও মনে হয় একই প্রশ্ন করতে আমাকে ছোটবেলাতে আসলে মূলত ইসে আমি স্যার এক জন্মগত ভাবেই হচ্ছে মোটা ছিলাম মানে ছোটবেলায় মোটার কারণে প্রাইস পাইছি আর্মিতে আমার আব্বু আমি সবসময় পাঁচ থেকে হ্যাঁ ডানো দুধ মানে ডানো দুধ বাটি টাটি এগুলো মানে আমার প্যারেন্টসরা বলতে পারবে যে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আর্মিতে একটাই ছিল হেলদি বাচ্চাদের ওরা এগুলো গিফট করতো আর কি হ্যাঁ আর মোট এমন মোটা ছিলাম স্যার ছোটবেলার ছবি দেখালে আপনার আমার আম্মু করতো কি পাউডার লাগায় রাখতো মানে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফেটে ফেটে যাইতো তো ওই ফাটা জায়গায় আম্মু পাউডার লাগায় রাখতো আমার বোন প্রীতি আপু তো হাতির বাচ্চা বলে ডাকে ও এখনো আমাকে হাতির বাচ্চা বলে আমি তো এটা তো মানে আমরা এটাকে পজিটিভলি নিচ্ছে এই জন্য যে আজকে মনে করি যে তোমার যে ভাইয়া 
তোমাকে মুটকি বলতো ভুটকি বলতো আমি অনেক বুলিং এর শিকার হইছি হ্যাঁ এগুলো যারাই বলতো তখন হয়তো তোমার কষ্ট লাগতো কিন্তু এখন তো আমরা সেটাকে শক্তি হিসেবে নিচ্ছি যে আমরা করে দেখাবো দেখাবো তাদেরকে আমরা সুস্থ হয়ে দেখাবো যে আমরা সুস্থ হয়ে এটা জবাব দেব হ্যাঁ তুমি নাকি এখন চিকনি চামেলি চিকনি চামেলি না আপু ঈদের আগের থেকে অনিয়মের কারণে ওয়েট বেড়ে গেছে শিখা ভট্টাচারিয়া গুড আফটারনুন তারপর হচ্ছে আশরাফ সেলিম খুব ভালো লাগে থ্যাংক ইউ আপনাকে ব্যাক পেইনের উপায়টা হচ্ছে আমরা আজকের আলোচনাটা পুরোটা শোনেন ব্যাক পেইনের জন্য ইনসুলিন রেজিস্টেন্স কমাতে হবে তারপরে ওজন কমাতে হবে কিছু এক্সারসাইজ লাগবে সূর্যের আলোতে যেতে হবে ভিটামিন ডি লাগবে হ্যাঁ শ্বাসের ব্যায়াম করতে হবে সুন্দর একটা ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করবেন আমরা তো যারা একটা নাও চেয়ারে বসে থাকে আমাদের তো ব্যাক পেইন না হওয়ার কোনো কারণ নেই তো আমরা আমাদের একটু চলাফেরার ভিতরে পরিবর্তন আনলে আমরা পারবো যে এটা থেকে বেঁচে থাকতে রাসেল মিয়া খুব সুন্দর বলেছেন সাউন্ড ওকে এবং জান্নাতুল ফেরদাউস বলেছেন বডি শেমিং এর পরও এখনও ও আচ্ছা এখন বলে ও আচ্ছা এখনও তাকে বলছে এখন বলে শুকাইছি ভাল লাগে না আগে তখন বলতো মুটকি মুটকি আর এখন বলতো শুটকি শুটকি হ্যাঁ তার মানে এটা চলবে যে আমি এখানে আমি একটা মজার ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে এই আজকে তো খুব মজা হচ্ছে কারণ ওবি কিন্তু অনেককে হেল্প করেছে গ্রুপে এবং ও গ্রুপে কিন্তু আজকে সবাই অনেক খুশি হ্যাঁ যে মানে সবাইয়ের ভিতরে একটা আলাদা এক্সাইটেশন আমি দেখতে পাচ্ছি তো আমরা ওই যে সবাই কিন্তু গাধার গল্পটা মনে রাখবো যে বাবা ছেলে মিলে গাধার পিঠে পিঠে চড়ে যাচ্ছে হচ্ছে বাজারে এখন সবাই বলতেছে আরে আল্লাহ এতটুকু একটা গাধা এই মোটা মোটা দুটো বাপ বেটা উঠেছে এই গাধাটা তো অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো পশু প্রেমীদের তো অবস্থা মানে তো এখন ওরা বলল কি তাহলে কি করা যায় তো বাবা মানে নেমে ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে এখন বলে হায় রে কেমন ছেলে হ্যাঁ বেয়াদব ছেলে বাবা হাঁটছে ছেলে যাচ্ছে গাধার পিঠে এবার ছেলেকে নামিয়ে বাবা উঠেছে এখন বলে যে কেমন বাবা হ্যাঁ ছেলে মানে যাচ্ছে হেঁটে আর বাবা যাচ্ছে গাধার পিঠে চড়ে তো এটা কেমন তো এখন দুজন মিলে নেমে এবার গাধাটাকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবার সবাই বলতেছে যে একটি গাধাই তো যথেষ্ট ছিল হ্যাঁ তো এখন আর দুটো গাধা মিলে ও আরেকটা গাধাকে কেন টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার মানে মানুষ কথা বলবে বলবে এখন ওই যে সুটকি হলেও বলবে মুটকি হলেও বলবে এখন একটা প্রবলেম কি জানেন তো আমার যদি কোনো প্রবলেম হয় মানুষ মাত্রই অসুস্থ হবই এটাই স্বাভাবিক তো তারপরে বলে ও ওই যে ডায়েট করে তো এই জন্য তো এটা আমরা ডায়েট করছি কি না এটা একটু ক্লিয়ার করে বলবো এটা তো আমাদের ডায়েট না এটা আমাদের লাইফস্টাইল এবং সারা জীবন আমরা এই লাইফস্টাইল মেনে চলব আমি সব সময় বলি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমি গ্রুপেও সব সময় বলি যে এটা আমাদের ডায়েট না আর কেউ যদি ডায়েট বলে আমার খুব রাগ হয় যে এটা তো আমাদের লাইফস্টাইল হেলদি লাইফস্টাইল আর ওজন বাড়বে কমবে এটাই স্বাভাবিক ওজন একসময় বাড়তেছে কমতেছে কিন্তু এটা আমাদের ফোকাস থাকা উচিত না আমি মনে করি যারা অভির দ্বারা উপকৃত হয়েছেন ওর পরামর্শ যারা পেয়েছেন এবং তারা সবাই কিন্তু কমেন্ট করে আজকে উৎসাহ দিবেন আমি আশা করি যে লাইভটাতে আজকে লাইভ করার উদ্দেশ্য এটা আমরা কয়েকবার ভাবলাম যে আমরা লাইভ করবো না রেকর্ড করবো লাইভ করবো না রেকর্ড করবো লাস্টে আমরা লাইভে আসলাম তো আশা করছি যে সবাই খুব উৎসাহ দেবে এবং খুব উৎসাহ উদ্দীপনা আমরা লক্ষ্য করতেছি আমাদের অনেক ভালো লাগতেছে তো এখন এবার আসো যে তুমি প্রথম কিভাবে মানে ভিডিও ও কিন্তু অলরেডি বলেছে যে সে অনেক দিন ধরে ভিডিও দেখেছে তোমার কাছে প্রথমে কোন জিনিসটা মাথায় হিট করেছে মানে ক্লিয়ার হয়েছে কোন বিষয়টা এবং কোনটা তোমার আমার কোন কথাটি ভালো লেগেছে বা কোনটা দ্বারা তুমি চিন্তা করলে যে তোমার ভাইয়া সাজেস্ট করেছে এরকম তো অনেকে অনেক কথা বলে হ্যাঁ তা তুমি তুমি ঠিক কোনটা তোমার যে টার্নিং পয়েন্ট কোনটা আমার টার্নিং পয়েন্ট এটাই ছিল যে আপনি বলতেন যে সুস্থতাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য আমরা সুস্থ মানে আপনি সুস্থতাকে ফোকাস করছেন আর আমারও তখন টার্গেট ছিল আমি সুস্থ হব আমার মানে ওজন কয় কেজি এটা কোনো বিষয় বিষয় হচ্ছে আমি সুস্থ আছি আমি সুস্থ থাকব ওষুধ লাগে না আমার আমার এনার্জি ভালো আমার মন ভালো আমার ঘুম ভালো একদম আমার মানসিক ভাবে ভালো হ্যাঁ এখন আমি মানুষের কাজে লাগছি এই যে পৃথিবীতে আমাদেরকে আল্লাহ কেন পাঠিয়েছেন আমরা তো একটা কিছু কন্ট্রিবিউট করতে হবে ফর দ্য সোসাইটি ফর দ্য হিউম্যানিটি তো আমরা মানুষের কল্যাণে যদি নিজেকে কাজেই না লাগাতে পারি তো আমাদের যে এই যে গ্রুপটা যেখানে তোমরা সুযোগ পাচ্ছ এখন আরো অনেক মানুষের হেল্প করার জন্য এই বিষয়টাকে তুমি এখন এখন কিভাবে দেখছ এখন আমি দেখছি স্যার আমি যেহেতু একটা নতুন একটা লাইফ পেয়েছি আমার মানে আগের লাইফের কথা আমি এখনও চিন্তাও করতে চাই না চিন্তা করলে আমার নিজের কাজটা কেমন যেন লাগে যে আমি ওটা মনে করতে চাই না মনে করতে একদমই চাই না চাই মানে মনে করলে মনটা খারাপ হয়ে যায় তো আমি চাই না আমার ওই লাইফ
সবাই ফিরে আসুক আমি যেরকম এখন এনজয় করতেছি আমার যখন এখন সব সময় মন ভালো থাকে মানে এমনিতেই স্যার বললাম না আপনাকে আমি শেয়ার করলাম তো যে আমি একা থাকলেও আমার আনন্দ লাগে মানে একা থাকার বিষয়টা একটু বুঝায় বলি যখন আপনি একা এনজয় করবেন তার মানে হচ্ছে আপনি প্রকৃতই নিজেকে ভালোবাসেন আর যারা একা থাকে না বা তার একটা সাপোর্ট লাগে একা এনজয় করে না একা ডিপ্রেস থাকে তারা আসলে কি নিজেকে ভালোবাসেন কি না আবার আমি মনে করব একটা প্রশ্ন ব্যাপার আছে আপনারা নিজেকে প্রশ্ন করুন যে আসলে কি আপনি আপনাকে ভালোবাসেন নিজেকে ভালোবাসুন এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা সব সময় চেষ্টা করব নিজেকে ভালোবাসতে আর আমি মনে করি আমার সাপোর্ট আর আমি নিজে আমার কেন অন্য মানুষের হেল্প লাগে যে আমার আনন্দ হ্যাঁ যে আমার আমি এটাকে বলি আমাকে ভালো রাখো তুমি কেন আমার কেন লাগবে আমার জন্য আমি যথেষ্ট সেলফ মোটিভেশন তো এখন হইছে কি যে আমরা বেশিরভাগ হলো বগি যেমন কি কেন বলছি যেমন একটু পরে আলোচনাটা ওদিকে মোড় নেবে সেটা হচ্ছে যেমন ও আমরা যেমন বলছি যে সে যেমন ভিডিও দেখে নিজে নিজে করেছিল সে আমাকে চিনত না আমি তাকে চিনতাম না কোনো গ্রুপে হেল্প পায়নি কিছু না একা একা করেছে ভিডিও দেখে দেখে শিখেছে শিখেছে করেছে ঠেকেছে বুঝেছে ভুল করেছে শুদ্ধ করেছে কারেক্ট করেছে শিখেছে এখন অনেকে আছে মানে আমাদের স্পুন ফুডিং চাচ্ছে মানে স্পুন ফুডিং মানে সে তাকে খাইয়ে দিতে হবে গালে দিতে যে আমাকে একটু চাট করে দেন আমাকে একটু বুঝায় দেন আমাকে একটু মানে সে ভিডিও দেখতে নারাজ সে এগুলোতে ডিপে ঢুকতে নারাজ সে বুঝতে নারাজ সে ইমিডিয়েট রেজাল্ট চাচ্ছে এটা হচ্ছে আপনি যদি ওয়েট কমাতে চান আপনি যদি সুস্থ থাকতে চান স্যারের ভিডিও দেখার বিকল্প নাই এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অর্ধেক মানলাম অর্ধেক মানলাম না সেটা কিন্তু হবে না পুরোপুরি পুরোপুরি মানতে হবে ঘুম ব্যাম মানে ভালো খাবার ঘুম ব্যাম এগুলোর কোনো বিকল্প নাই তুমি প্রথমে কিভাবে শুরু করছিলা মানে প্রথমে তো তুমি ভিডিও দেখেছো তারপরে শুরুটা কতদিন পরে শুরু করেছো ভিডিও দেখার 20 থেকে 25 দিন পর আমি রাতেও শুয়ে শুয়ে আপনার ভিডিও দেখতে দেখতে ঘুমাইতাম এরকম 20 থেকে 25 দিন পর শুরু করলাম যে স্যার খালি সুস্থতাই মূল মন্ত্র এর স্যার এই কথা বলতো তো তখন আমার টার্গেট ছিল আমি সুস্থ হব আমার আর কিছু দরকার নাই আমি খালি সুস্থ হইতে চাই আমার যে ব্যাক পেইন ছিল মাইগ্রেনের প্রবলেম ছিল গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম ছিল পানি পায়ে পানি আসতো তো আমি চাইতাম আমি এগুলোর থেকে আর ডিপ্রেশন খুব কাজ করতো এগুলোর থেকে যেহেতু মানে একা একা থাকতাম তারপরেও যাই হোক যখন হোস্টেলে ছিলাম তখনও ডিপ্রেস ছিলাম তো আমি এগুলোর থেকে আর কি আমি যে একটু বাঁচতে চাই আর পিরিয়ডের প্রবলেম ক্লাস এইট থেকে ছিল তো এই প্রবলেমটা মেজর প্রবলেম আমার বোন আম্মু নানো সবাই এটা নিয়ে অনেক টেনশন করতো তো যাই হোক এই সমস্যাগুলো থেকে আমি বাঁচতে চাই আমি সুস্থ হইতে চাই তো যখন আমি দুই হাজার বিশ সালে ফেব্রুয়ারিতে শুরু করলাম শুরু করার পরে আমার ওয়েট খুব তাড়াতাড়ি ফ্যাট অ্যাডাপশন করল প্রথমে সাত দিন হচ্ছে ফ্যাট অ্যাডাপশন করলাম অ্যাডাপশন করার পরে আমি হচ্ছে টানা রোজা শুরু করলাম স্যার টানা অ্যাডাপশন একটু দর্শকদের বুঝিয়ে দিই যে যাদের আমাদের ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আছে তাদের শরীরে ফ্যাটটা বার্ন হতে পারে না ফ্যাট বার্নিংয়ের যে এনার্জি আমার বডি সেটা পায় না ইনসুলিন বেশি থাকার কারণে এটা নিয়ে আমরা প্রায় প্রতিদিনই কথা বলছি তো আমরা যখন এমন খাবার খাবো যেগুলোতে কম সুগার ঢুকে বডিতে তাতে করে ইনসুলিনটা কমে যায় কারণ এই সুগারই আমার ইনসুলিনকে ডেকে নিয়ে আসে ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে রক্তের চিনিকে কোষের ভিতরে ঢুকানো তো আমরা যখন এই যে লো কার্স খাবারগুলো খাই হ্যাঁ যখন শাক সবজি খাই ডিম মাছ খাই এগুলো খাই তখন আমাদের বইটা আপনারা কাইন্ডলি সবাই ডাউনলোড করে নেবেন আমাদের যে পিডিএফ এর যে ডাউনলোড লিঙ্কটা এখনই দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা ওটা ডাউনলোড করে নিন তো ওখানে আট নম্বর পৃষ্ঠা নয় নম্বর পৃষ্ঠা বাইশ নম্বর মানে এই খাবারগুলো খেলে পরে আপনার বডির যে ইনসুলিনের মাত্রা কমে আসবে আসার পরে কিছু ঘটনা ঘটবে যেমন ক্ষুধা কমে যাবে বডির ভিতরে জমে থাকা যে ফ্যাট চর্বি যেটা আপনার ওজন অতিরিক্ত যে চর্বিটা সেটা আপনার বার্ন হবে আপনি এনার্জি পাবেন তখন আপনার না খেয়ে থাকতে কষ্ট হবে না এই যে তুমি যে বললা যে ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন করে এই যে আপনি নিজের ফ্যাট বার্ন করা এটাকে বলে ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন যে আমি আমার ফ্যাটটাকে এখন বার্ন করতে পারছি আগে পারতাম না কারণ আমার ইনসুলিন রেজিস্টেন্স ছিল ইনসুলিন বেশি ছিল যার করে আমি ওই ফ্যাটটাকে বার্ন করতে পারতাম এখন আমি পারি বডি এটা জমে থাকা ফ্যাটটাকে বার্ন করতে বডি এখন পারে এটাকে হচ্ছে ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন তারপরে ফার্স্টিং করলে যেটা হয় যে ওই জমে থাকা যে চর্বিটা এটা বার্ন হয় যার ফলে ওজনটা কম এখন তুমি বলো যে তোমার মানে ক্ষুদা কমেছিল বা এই যে বিষয়গুলো সাত দিনে যে ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশনটা তুমি বুঝলা কীভাবে ফ্যাট অ্যাডাপশন তখন হলো কি না ক্ষুদা কম ক্ষুদা কমে গেছে আমি অনেক এনার্জি পাইতাম অনেক এনার্জেটিক ছিলাম যে না খেয়ে থাকলে আমার মানে খারাপ লাগতো না দুর্বল লাগতো না তারপরে ফ্যাট অ্যাডাপশনের সময় আমার আবার একটা প্রবলেম হতো
তো যাইতাম যাইও নাই কিনিও নাই কিন্তু আমার মাথা ঘুরাইতো বসা থেকে উঠলে পরে মনে হয়তো মাথা চক্কর দিচ্ছে পরে যাই হোক পরে ডাব ডাব স্যার ডাবের পানি খাওয়ার কথা বললো পটাশিয়াম দরকার তো আমি ডাবের পানিটা খাওয়া শুরু করলাম তখন ডাবও ম্যানেজ করা মানে বাজার থেকে যে কিনে নিয়ে আসবো কোভিডের সময় কোভিডের সময় জি স্যার 2020 সালে মানে ওইটাও খুব টাফ ছিল খুব একটা টাফ সিচুয়েশন গেছে পর আমি নরমাল পানি দেখা গেল খাই মানে বাজারে গেলে পর আমার বোনরা চিল্লাচিল্লি করে তো যাই হোক ওই নরমাল লবণই আর কি খেতাম পরে যখন ডাব ম্যানেজ করতে পারছি ডাব খাইছি মানে আনাটা কষ্ট ছিল আমার জন্য তো ওইভাবে লবণ টবণ খেতাম খাওয়ার পরে আমার যখন দেখলাম যে না আমি না খেয়ে থাকতে পারতেছি আমার ক্ষুধা লাগে না দুর্বল লাগে না কিংবা যে বসার থেকে উঠলে যে মানে মাথা ঘুরান দিত ওইটাও দিচ্ছে না নিজেকে মানে এলিয়ান এলিয়ান লাগতেছিল মানে যখন ভিতরের যে শক্তিটা যেটা আমি এতদিন সঞ্চয় করেছি ফ্যাটটা বার্ন করতে পারিনি এটা যখন শক্তি হিসেবে বার্ন করতে পারি তখন ব্রেন দেখে যে আরে আমার তো ভেতরে অনেক চর্বি জমা যেগুলো আমি চাইলেই খরচ করতে পারি এতদিন পারেনি ইনসুলিনের কারণে ইনসুলিন বেশি ছিল এই কারণে তখন অনেক শক্তি নিজে পায় অনেক একটা ভালো লাগা কাজ করে কোনো কি ক্ষুধা লাগছে না আগে বারবার ক্ষুধা লাগতো লাগতো হ্যাঁ একটু পরপর না খেলে খারাপ লাগতো এই যে বিষয়গুলো মানুষ আবার বলতেছিল যে না ভালো আমি বলেছি যে বাড়াইতে ওজন তো এখন সে মোটামুটি আমি ওকে একটা টার্গেট দিছি এখন যে ও পঞ্চাশ পঞ্চান্ন এর ভেতরে থাকবে এটা হলো একটা টার্গেট মানে অনেক বেশি কমাবে না আর বাড়াবে মানে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন আমি তোমাকে টার্গেট দিয়ে দিই হ্যাঁ স্যার পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন এর মধ্যেই আসি তো তখন হল আমি ফাস্টিং শুরু করি তখন আপনার হলো ড্রাই ফাস্টিং ওয়াটার ফাস্টিং এই ভিডিওটা আমি পুরো মুখস্ত করছি এই অ্যাডাপশনের সময় প্রথম হলো অ্যাডাপশন কিভাবে করতে হয় ওইটা তারপর এক্সারসাইজ তারপর হচ্ছে হলো যখন অ্যাডাপশনটা আমার শেষ হলো তখন হলো আমি ড্রাই ফাস্টিং ওয়াটার ফাস্টিংটা মুখস্ত করলাম যে স্যার কিভাবে বলতেছে একটু এদিক ওদিক করা যাবে না আমি আবার এইসব বিষয়ে খুব সেন্সিটিভ পরীক্ষার হলেও যেমন খাতায় একটু ভুল করা যাবে না অঙ্ক একদম তুদা পাই আমার মানে পারফেকশনিস্ট পারফেক্ট আমার থাকতে হবে আমার পারফেক্ট ছাড়া কোনো জিনিস পছন্দ না তো যাই হোক আমার স্যারের একদম টুডা পয়েন্ট সাত যেভাবে বলছে ঠিক সেইভাবেই আমি টানা এক মাস রোজা ছিলাম এক মাস রোজায় ওয়েট কম কমলো প্রায় বারো কেজি বারো না স্যার আর তখনই মানে রোজা মানে রোজা শুরু করার সাত দিন না আট দিন পরের থেকে আমি এক্সারসাইজ শুরু করলাম সে ধু চায় যেহেতু আগে আমি জিম করছি কিন্তু জিম করতাম তখন কিন্তু দুই হাজার সতেরো সাল থেকে আমি জিম করি তো তখন ওয়েট কমতো না জিমও করতাম খাওয়া দাওয়াও করতাম ওজন আর কমতো না তো তখন দেখি যে করোনার সময় আমি তো জিম করতে পারি নেই দুই হাজার বিশে তো তখন আমার ওজন দেখি মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ একদম বারো কেজি কমে গেল আর তখনও আমি আমার বোনের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে কথা বলতাম পারতাম আগে যেমন বোনের সাথে কথা বলতে গেলে আমি খুব চিল্লা চিল্লি করতাম মেজাজ দেখাইতাম ও একটা কথা বলে সেটা ভালো লাগতো না খুব রাগারাগি করতাম তো তখন দেখি ঘন্টার পর ঘন্টা আমি বোনের সাথে হেসে হেসে কথা বলতেছি এবং মনে এখন কি বলে যে আমার বড় বোন দেখতেছি কিনা অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ওর হাজবেন্ডের সঙ্গে আমি এখানে আসছি অবশ্যই দেখতেছে দুই বোনকে জানাইছি তো তারা দেখতেছে ওর নাম কি ওর নাম হচ্ছে এলিজা ইসলাম রজনী যে ভাইয়াকে যে ডিম খেতে দেয় না ডিম খেতে নিষেধ করে না না হবে না ডিম খেতে হবে কারণ ভাইয়ার মাছের লাগবে হ্যাঁ স্যার একটু বলে দেন যে ভাইয়াকে আমার বোন মাত্র তিনটা করে ডিম দেয় কারণ হচ্ছে যে যখন আমাদের প্রোটিন খেতে হবে আমরা যখন মাসেল বিল করব এটা হচ্ছে বিল্ডিং ব্লকস তখন ভালো প্রোটিন খেতে হবে ভালো জিম করতে হবে ভালো ঘুমাতে হবে আর স্বামীকে প্যাড়া দেওয়া যাবে না মানে রিল্যাক্স রাখতে হবে কারণ টেনশন করলে মাসেল ক্ষয় হয়ে যাবে সেই জন্য তাকে রিল্যাক্স রাখতে হবে তাকে ভালো ঘুমাতে দিতে হবে আর্লি ঘুমাতে হবে এবং ভালো প্রোটিনও খেতে দিতে হবে এবং শাক সবজির সঙ্গে অবশ্যই খাবে তো ওই বোনের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতেছে প্রথমে আমার ওই বোনই হলো বিরোধিতা করছিল আমার বড় বোন আর ছোট বোন যে এটা কোনো দরকার নেই আমার আপা আর সন না এই দুজন মানা করলো যে না মারা যাবি এটা করিস না আর আমার বড় বোন তো এই করোনার মধ্যে তোর এসব কে বলতে খাইতে বলছে ভাত রুটি খাস না ই করিস না আর আমি আবার কি যখন যা করতাম আমি আবার ফেসবুকে আপডেট দিতাম আমি আবার খুব সোশ্যাল মিডিয়া প্রেমী আর কি যাই করবো সোশ্যাল মিডিয়ায় দিতে হবে তো ওইখানে দেখার পরে আমার ফুপা তো ভাইরা বোনরা সবাই আমার প্রীতি আপু তো মানে সে তো লিখিতই দিল যে মারা যাব আচ্ছা আমি মারা যাব 
তো সবাই আমার ভাই বোনরা অনেক রাগারাগি করতো কিংবা কাছের মানুষজন বান্ধবীরা ওরাও অনেক বলতো যে ভাত রুটি ছাড়া তারপর আবার এই করোনার মধ্যে এই সিজন এই এখন হলে বেশি খেতে হবে না খেলে পারে হবে না এখানে একটু আমি কথা বলি যে প্রিয় দর্শক যারা কোভিডে বেশি খেয়েছেন তো আমরা জানি যে বেশি খেলে ওজন বাড়ে আর অবিসিটি হচ্ছে একটা কারণ মানে বেশি মুটিয়ে যাওয়া অবিসিটি হ্যাঁ যে কোভিডের জন্য একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে ওজন বাড়া কোভিডের একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে ডায়াবেটিস তাহলে বেশি খেলে ডায়াবেটিস বাড়ে বেশি খেলে ওজন বাড়ে বেশি খেলে প্রেশার বাড়ে বেশি খেলে লিভার ফ্যাটি হয় বেশি খেলে তাহলে এখন কেন তারা বেশি খেতে বলল বা কারা বলল বেশি বেশি খেতে হবে বেশি খেলে ইমিউনিটি বাড়ে কে বলছে সবচেয়ে ইমিউনিটি দুর্বল দুর্বল সেটাই বোন বলেছেন যে উনি হাঁটতে গেলে এখন শুনতে হচ্ছে এই মেয়ে তোমার হাঁটার দরকার কি হাঁটতে গেলে বলে ডায়াবেটিস হয়েছে এই বয়সে শুকিয়ে গেছো ডায়াবেটিস না হলে শুকায় নাকি সবাই রেডিমেড চার্ট চায় হ্যাঁ কেউ ভিডিও দেখে মানে বুঝতে চায় না গাইডলাইন পড়তে চায় না এখানে একটা প্রিয় দর্শক সবাইকে বলি যে না বুঝে কোনো কিছু করা উচিত না আর একটা বিষয় হচ্ছে যে দেয়ার ইজ নো শর্টকাট সাকসেসের কোনো শর্টকাট হয় না আপনাকে জেনে বুঝে ভালো করে তারপরেই আপনাকে করতে হবে এবং আপনি আপনাকে ফলো করবেন আমাকে না কাউকে না মানে আপনি শিখবেন শেখার পরে আপনি এমনভাবে করবেন যাতে আপনি ভালো থাকেন আপনার ক্ষতি না হয় আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে বুঝতে হবে আপনার ডাক্তার আপনি হবেন বা আমরা আপনাকে শেখাবো কিভাবে সব কিছু করলে আপনি ভালোভাবে করতে পারবেন আপনার জন্য আপনি যথেষ্ট নিপা সাইদুল বলেছে যে হ্যাঁ যে আমি যে কে লাইফ স্টাইল মেনে চলার কারণে বয়স এখন সংখ্যা মাত্র আমার বড় ছেলের সাথে একসাথে বাইরে বের হলে মানুষ আমাদের ভাই বোন বলে মনে করে আমার বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ছে হ্যাঁ আমি তো আমরা তো চিনি ওকে আপু সরি আসতে পারি নাই আমি ও ও অ্যাজমা রোগীর ছিল আলহামদুলিল্লাহ চার বছর মেনে এখন আলহামদুলিল্লাহ ও ভালো আছে এবং সে অনেককে এখন ব্যায়াম শেখাচ্ছে ব্যায়াম করাচ্ছে হ্যাঁ তো এইটা আর কি তারপরে আর এস রাজ বলেছে যে আপনারা হলেন এক নম্বর বাটপার আমরা জানি না যে ও কাকে বাটপার বলেছে ও হয়তো জানে না না জেনে বলেছে অথবা সে হয়তো কারো দালাল হইতে পারে হ্যাঁ তো আপনি দেখেন আমরা কোন জিনিসটা বলছি খারাপ যে এখানে বাটপারের মতো এখানে হচ্ছে যে আমরা আপনাকে বলছি ভালো খেতে সুস্থ খেতে রোজা রাখতে ব্যায়াম করতে ভালো ঘুমাতে রোদে যেতে এখানে বাটপারের তো কোনো বিষয় নেই আপনি হয়তো এই বিষয়ে জানেন না অথবা জেনে বুঝে আপনি নষ্ট হ্যাঁ তো আমরা আপনাকে চিনি না তো এই জন্য বলতে পারছি না আচ্ছা নিস্তব্ধ রজনী বলেছেন ব্যাক পেইনে যে হ্যাঁ ব্যাক পেইনের কথাই আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি আপনারা দেখেছেন নিপা সাইদুল বলেছে ও মরে নাই হ্যাঁ ফিরোজ ইকবাল প্রশ্ন করেছে যে ওর ছাব্বিশ বছর বয়স পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি সাতাত্তর কেজি এটা কি স্বাভাবিক কিনা এটা দেখতে হবে যে আপনার মাসেল কেমন এবং হচ্ছে আপনার পেট কেমন বা আপনার চর্বি কেমন যদি আপনার ভালো মাসেল থাকে তাহলে সাতাত্তর কেন আপনি যদি আশিও হন প্রবলেম না কিন্তু যদি দেখা যায় যে আপনার বেশি চর্বি আছে মাসেল কম তাহলে আপনাকে চর্বি বার্ন করে ফ্যাট বার্ন করে মাসেলটা গেইন করতে হবে তারপরে এরকম অনেকে আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্ন করছে অনেকে 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 প্রশ্ন করছে বেশিরভাগই হচ্ছে ভালো ভালো শুধু ওই যে দুষ্ট দুই একজন আছে থাকবেই হ্যাঁ তো গোলাম রাব্বানি নুসরাতকে মিস করছে আমরা সবাই নুসরাতকে মিস করছি নুসরাত আমাদের মাস থেকে এখন আপাতত আমরা ওকে পাচ্ছি না হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে নরিন রিমি হ্যাঁ ওটস খেলে কি ওয়েটের কোনো চেঞ্জ হয় কিনা জিজ্ঞেস করেছে দেখেন আমরা ওটসটা খাচ্ছি না দুটো কারণে একটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে প্রসেস ফুড তা আমরা যখন ওটসটা ন্যাচারাল স্টিল কার্স ওটস যদি আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারি খাবো হচ্ছে মেনটেনিংয়ে আসে অর্থাৎ ওটাও কিন্তু কার্বোহাইড্রেট হ্যাঁ এমনকি আমরা ব্ল্যাক রাইস কিনোয়া বাকুইট এগুলো কিন্তু প্রথম দিকে আমরা তারপর যখন সে ফার্স্টিং করে এক্সারসাইজ করে তারপর গিয়ে আমরা ওগুলো আস্তে আস্তে তাদেরকে অ্যাড করি তো এই বিষয়গুলো আমরা আমার মনে হয় ওটস না খাওয়াই ভালো স্যার হ্যাঁ না খাওয়াই আচ্ছা রোজি কে রোজি চিনি না রাজ বাসিল ওবি আপা দেখছে দেখছি অস্ট্রেলিয়া ও আচ্ছা আচ্ছা আমার বড় বোন সরি স্যার ও বড় বোনকে চিনতে পারছে না ও বড় বোনকে চিনতে পারছে না হ্যাঁ দেখেন 
অ্যাজমার সমস্যাটা হলো কি এটা একটা ইনফ্লামেটরি ডিজিজ অ্যাজমা ইজ অ্যান ইনফ্লামেটরি ডিজিজ আপনারা যদি আমাদের লাইফ স্টাইল সুন্দর করে মানেন দেখবেন যে ইনহেলারও ব্যবহার হয়তো লাগছে না আমাদের অনেক রোগী আছেন যাদের এখন ইনহেলার ছাড়াই তারা এখন নিয়ন্ত্রণে আছে অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণ করছে তো যেটা আমরা শুনছিলাম হ্যাঁ তো এখানে যেমন এরশাদ আলী অনেকে কমেন্ট করছেন এবং দেখেন আমরা কিন্তু একটা আপনাদের অবজেকশন যে আমরা কমেন্ট পড়ি না এখন কিন্তু আজকে আমরা পড়ছি আমরা এই জন্যে লাইভে এসেছি যেহেতু ও গ্রুপ নিয়ে কাজ করছে হ্যাঁ এবং এখন গ্রুপের একটা বড় দায়িত্ব সে পালন করছে হ্যাঁ তো এটা আর কি আপনারা অবশ্যই এটাকে পজিটিভলি নেবেন কারণ হচ্ছে যে দেখেন এখানে আমাদের অনেক ধরনের মন মানসিকতার লোক আমাদের গ্রুপে আছে বিভিন্ন রকমের কিন্তু আমরা সবাইকে নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হয় ভালো খারাপ ভালো খারাপ হ্যাঁ যেমন ধরেন এই যে কিছু লোক না জেনে তারা বাজে কমেন্ট করে এরা নিজেরা নষ্ট অন্যদেরকেও নষ্ট মনে করে কারণ আমরা মনে করি যে একটা লোকের সম্পর্কে আমি কখনো না জেনে তার সম্পর্কে আমরা কোনো দিন বাজে কমেন্ট করব না আমরা কি করি মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের পরামর্শে আলহামদুলিল্লাহ আজকে ভালো হয়েছে আমরা সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা বলি না বলি না আমরা এখানে এখানে আমাদের ডাক্তাররা বিনামূল্যে প্রতিদিন হ্যাঁ আড়াইশো তিনশো রুগী বিনামূল্যে আমরা এখানে চিকিৎসা করাচ্ছি আমাদের এখানে রবিবার ছাড়া প্রতিদিন আমরা এখানে কাউন্সিলিং করছি আমাদের প্রি কাউন্সিলররা আছেন আমাদের পোস্ট কাউন্সিলিং হচ্ছে আমরা খাবার বোঝাচ্ছি এগুলো কোনো বিনামূল্যে কোনো টাকা নিচ্ছে না আমাদের ওরা বিনামূল্যে যা স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে আমাদের গ্রুপে তারা ভালো হয়েছে তারা গ্রুপে কাজ করছে হ্যাঁ ওরা কোনো আমাদের কর্মচারীও না আমরা বেতনভুক্ত না জাস্ট ওরা নিজেরা ভালো হয়েছে এরকম আরো কয়েকজন তুমি নাম বলো আমাদের হ্যাঁ আমাদের সোহেল ভাইয়া পাবনা থেকে ভাইয়া ভাইয়া মনে হয় আমাদের সাথে আসছে না লাইভে নাই ভাইয়া তো কমেন্ট দেখলাম না আমাদের গ্রুপটার পিছনে খুব শ্রম দিচ্ছে আপু আর কি শ্রম দেয় আমাদের নুসরত আপু ছিলেন এখন নাই ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবার দেখতে পারবেন আছি আমরা এই মডারেটর আমরা এই কজনই তো এমনি এছাড়াও আমরা বলবো যে আপনারা যারা মানে নিজেরা সুস্থ হয়েছেন সবাইকে হেল্প করতে চান তা ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম তবে কথা হচ্ছে নলেজ লাগবে নলেজ ছাড়া হবে না মানুষের হেল্প করার মেন্টালিটিটা লাগবে মেন্টালিটিটি লাগবে যে কারণ ওদের জন্য হেল্প করা যাবে না ওরা কিন্তু অনেক প্যারা নিতে হয় হ্যাঁ তা আমি ওকে একটা পরামর্শ অলরেডি দিয়েছি বলেছি যে মানে অনেক মানে মেসেজ আসবে তো প্রচুর যখন কমন কিছু মেসেজকে একটা পোস্ট আকারে এসে দিবে যে এই উত্তরগুলো একটা পোস্টের মাধ্যমে তাহলে কারণ সবাইকে পার্সন টু পার্সন এভাবে দিতে গেলে নিজের পার্সোনাল লাইফ হ্যাম্পার হবে আমরা কোনো দিনও আমার নিজের পার্সোনাল লাইফ হ্যাম্পার করব না কারণ আগে আমার লাইফ স্টাইল তারপরে অন্যের উপকার আমি যদি নিজের লাইফ স্টাইল নষ্ট করে অন্যের উপকার করতে যাই তাহলে আমি অসুস্থ হব তাহলে সেটা মোটেই কল্যাণকার কিছু হবে না আপনাদেরকেও সবাইকে আমি একই অনুরোধ আমি নিজে না ভালো থাকলে আপনাদেরকে ভালো রাখব কিভাবে তাই না নিজে ভালো আগে নিজে ভালো থাকতে হবে নিজে সুস্থ থাকতে হবে তারপরে আমি আপনাদের জন্য কাজ করতে পারব আচ্ছা তাহলে এবার আসো তোমার ফার্স্টিং এ তুমি চমৎকার রেজাল্ট পেলা তারপরে তুমি আবার মনে করো যে এই যে পরের ধাপ যেটা তুমি যে এক্সারসাইজের কথা বলছিলা যে তুমি কোন ধরনের এক্সারসাইজ করে ভালো রেজাল্ট পেয়েছো আমি তোমার যেমন তোমার মাইগ্রেন কতদিন লেগেছে ভালো হতে তারপরে গ্যাসের সমস্যা ভালো হতে কতদিন লেগেছে এভাবে তোমার যে প্রতিটা প্রবলেম কবে থেকে আস্তে আস্তে মানে কয়েকদিনে কোনটা যেতে এটা কি মনে আছে কিনা হ্যাঁ স্যার আমার হচ্ছে বারো কেজি এগারো থেকে বারো কেজি হবে তখন হলো যখনই হলো তখন আমার পিরিয়ডটা রেগুলার শুরু হবে মানে বারো কেজি কমার পর তোমার মাসিকের যে প্রবলেমটা ছিল হ্যাঁ সেটা ঠিক ওই ক্লাস এইট থেকে যে প্রবলেমটা ছিল ওইটা ঠিক হওয়া ওইটা একদম ঠিক হলো আর ওইটা ঠিক হওয়ার পরে যখন আমি আমার বড় বোনকে জানাইলাম এর আগে আমার ডাক্তারের কাছে যাইতে হতো ডাক্তার মেডিসিন দিত মেডিসিন খাওয়ার পরে আর কি মাসিকের ব্যাপারটা এগুলো ঠিক মানে বরং আপনারা এক কাজ করেন হ্যাঁ যে আপনারা লাইফ স্টাইলটা ঠিক করেন তাহলে কিন্তু পিরিয়ড এমনিতেই এমনিতেই ঠিক এটা কোনো ব্যাপারই না মানুষ যে পিরিয়ড নিয়ে এরকম টেনশন করে গ্রুপেও আছে দেখি যে পিরিয়ড নিয়ে হচ্ছে না ইরেগুলার তারা অনেক পিসিওডি এরা অনেক টেনশন করে তো আমি তো বুঝি যে এগুলো আসলে টেনশন করার কোনো কারণ নাই ওজন কমার সাথে সাথে এটা ঠিক হয়ে যায় যেমন পিরিয়ড হলো 12 কেজি কমার পর তারপরে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা কতদিনে ভালো হয়েছে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা তো পিরিয়ড আর গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা একই সাথে মানে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা আমার আরো আগে থেকে আমি যখন ফ্যাট অ্যাডাপশনের 7 দিন হয়ে গেল ফাস্টিং শুরু করলাম তখন থেকে আমার
আমার আর কোনো গ্যাসের সমস্যা ছিল না মানে তুমি যখন বাজে খাবার বাদ দিয়েছো একদম তখনই আমার ইয়েস তার মানে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যাটা আমরা ইমিডিয়েট খাবারে ইমিডিয়েট হ্যাঁ অন্যরাও তাই বলেছে ওরও এক্সপেরিয়েন্স এরকম शुरू कर लो लाइफ स्टाइल चला सबा মানে যদি আপনাদের ওর কাছে কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও আপনি করতে পারেন আমি চেষ্টা করব যদি এখান থেকে আমি অনেক কমেন্টস তো আমি আসলে নিজেই আসলে আমি চেষ্টা করব দেখা যাচ্ছে না আমি চেষ্টা করব যে মানে এখানে উল্লেখযোগ্য কোনো কমেন্ট থাকলে সেটা আর আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এখন আমি প্রশ্ন করতেছি আপনারাও আমাকে প্রশ্ন করে হেল্প করতে পারেন আর কি যে আমি কি क्वेश्चन তাকে করতে পারি তো এখানে যেমন তোমার মাইগ্রেন ভালো হইছে কবে তো মাইগ্রেন ভালো হইছে স্যার আস্তে আস্তে মানে কতদিন লাগছে মাইগ্রেন তাও এক মাস এক মাস খানিক লাগছে মাস খানিক লাগছে তাহলে তোমার যখন যখন দেখলা যে তোমার মাইগ্রেনটা আসছে না তখন তোমার অনুভূতিটা কি অনুভূতিটা অসাধারণ মাইগ্রেনটা হলো কি আমি ওই তখন ওইটা বুঝি নাই কারণ আমার হলো কি তখন তো করোনার মধ্যে আমি ছাদেও যেতাম না রোদেও যেতাম না বাইরেও যেতাম না আর মাইগ্রেনটা আমার হয়তো কি বাইরে গেলে পারে আর মাইগ্রেন আমার বড় বোনেরও আছে তো আমরা মনে করতাম এটা বংশগত জেনেটিক বড় বোনেরও আছে আমারও আছে ছোট বোনেরও আছে মেনে নিছি মেনে নিছি যে এটা জেনেটিক এইটা নিয়ে ই না আমার যদিও এখন মাইগ্রেন মানে মানে কি আমি বুঝি না কিন্তু আমার বড় বোন অনেক কষ্ট পায় মাইগ্রেন তাহলে বোন আপনিও শুরু করেন হ্যাঁ শুরু করলে চলে যাবে মাইগ্রেন চলে যাবে চলে যাবে তাহলে অবশ্যই চলে যাবে এবং এই নিয়ে একটা অনেক কিছু হয়ে গেছে যে অনেক ডাক্তার কমেন্ট করেছেন যে মাইগ্রেন কোনোদিন ভালো হয় না কারণ বইয়ে এটা এটা একদম মিথ্যা কথা না বইয়ে লেখা আছে মিথ্যা না স্যার আমার হলো কিভাবে আমি তখন মাইগ্রেনে आजीवन खेत चलते श्वास चाल गुड़ा दिए कलो मान एक कलो गला 
সেটা আমার অটোমেটিক মানে ওটা আমি খেয়ালও করি নাই প্রায় খুব ভালো হয়েছে আচ্ছা যখন দেখলা যে এটা নাই তখন কেমন লাগে মানে স্যার এই আনন্দ মানে প্রকাশ করার মত না তখন খালি আপনার কথা মনে হয়তো মানে যায় নামাজও আমি মানে আপনার চেহারা আসতো স্যার মানে এটা যে মানে কি বলবো স্যার মানে মনে যত আপনার জন্য ব্রন তা গেল কতদিন ব্রন মুখটা তোমার তো এখন দেখে মনে হচ্ছে যে তোমার মুখে ব্রন আছে কেউ ক্রিয়া কেটে বললে বিশ্বাস করবে না বলবো না আমার বলবো যে যে এত সুন্দর স্কিন হ্যাঁ তো এই যে স্কিনটা তো আসলে ন্যাচারালি সবারই সুন্দর সুন্দর থাকে আমাদের তো মেকআপ করার কোনো দরকারই নাই কেমিক্যাল দেওয়ার তো কোনো দরকারই নাই তো যাই হোক তো মেয়েরা তো দেয় কেমিক্যাল মেকআপ টেকআপ করে অনেক কিছু করে কিন্তু ন্যাচারাল বিউটিটাই তো অনেক সুন্দর আমি মনে করি তা তুমি কি মনে করো এটা এটা হলো স্যার আমার মানে মানে 60 60 কেজি হওয়ার পর মানে 76 থেকে 60 এ আসার পরেই আমার মানে দেখি যে আস্তে আস্তে মানে ব্রন নাই কি কারণে নাই আমি নিজে যাই না না আমি আপনাকে কি বলবো আমি নিজেই অবাক হতভম্ব যে আমার ব্রন নাই ঘাড়ের কানো কালের মানে কালো আয়না দেখতে কি ভয় পায় আগে আমি আয়না দেখতে ভয় পেতাম মানে ঘুম থেকে উঠে যে নিজে চেহারা दिखेतर दासदत्त निर्धारण कर खराब भलोबाशेंटेल चर्बी कैम चर्बी कम थे असुविधा नहीं स्लिम आज मैं तीन बच्चों जब मेनटेन करते हजार बीस आगस्ट जार्नी शेष है 
একদম জাস্ট আগস্ট আগস্টের থেকে এই এখন পর্যন্ত দুই হাজার তেইশ চলতেছে আমি টানা একভাবে মেনটেন করতেছি সর্বোচ্চ চার থেকে পাঁচ কেজি যেমন এই ঈদের ঈদের কারণে একটু ওয়েট বাড়ছে এখন একটু বাড়ছে বেশি না যদিও স্যার বলতেছে আমি পারফেক্ট আছি মানে স্যার বলছে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন আমি চুয়ান্নতে আসি তো যাই হোক তো মতির রহমান বলেছে যে এই মেয়ে একশো ভাগ সঠিক কথা বলছে কারণ উনিও নতুন জীবন পেয়েছেন হ্যাঁ আল্লাহ রহমতে এবং উনি বুঝতে পারছেন যে আমরা তুমি যে কথাগুলো বলছো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারণ কি সেই বুঝবে যে এই জিনিসটার ভিতর দিয়ে যাবে মানে যে আমাদের এই লাইফ স্টাইলের ভিতর দিয়ে যাবে সেই আসলে বুঝতে পারবে হ্যাঁ যে আসলেই যে ও যে ঠিক বলেছে কিনা কারণ ঠিক একই রকম তারপরে একজন বলেছেন যে চুল পড়া হ্যাঁ যেমন হচ্ছে রুমি প্রশ্ন করেছেন যে চুল পড়া পড়া নিয়ে একটা কথা বলেছেন তো চুল পড়া নিয়ে আমাদের অনেক ভিডিও আছে আমরা বলবো তো যদি আপনি আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফলো করেন তাহলে নতুন চুল গজাবে আনহেলদি চুলটা পড়ে যায় এবং নতুন চুল আসবে কিন্তু আপনি যদি ধরেন কম খাচ্ছেন ভালো প্রোটিন খাচ্ছেন না ভালো ফাইবার খাচ্ছেন না ভালো ঘুমাচ্ছেন না মানসিক টেনশন করছেন দুশ্চিন্তা করছেন তাহলে কিন্তু সমস্যা তাহলে এই বিষয়গুলো আপনারা ভালো করে ইয়ে করবেন হ্যাঁ তুমি এবার তোমার আমি তোমার তোমার আজকে দিন আমি স্যার চুল পড়ার বিষয়টা আমি বলি স্যার পর্যাপ্ত পরিমাণে মানে পেট ভরে যদি সবজির কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণ যতটুকু আমার প্রয়োজন যেভাবে আমি ভাত খাই সেভাবে যদি আমি সবজিটা খাই এবং আমি যদি নয়টা থেকে দশটার মধ্যে আমি নয়টায় ঘুমানোর আর কি যারা নতুন শুরু করতে তাদের বলবো যে নয়টার মধ্যে আপনি ঘুমায় যান তো পর্যাপ্ত সাত আট ঘন্টা আপনি ঘুমান টানা ঘুমান আর যদি এক্সারসাইজটা সুন্দর মতো করেন ঠিক মতো করেন তাহলে আপনার চুল ওইভাবে পড়বে পড়বেন আর যে হ্যাঁ ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি তখন রোদে তখন তো আমি সাপ্লিমেন্ট নেই নেই দুই হাজার বিশ সালে অনেকে জানে না বুঝছো চুল গঠিত হয় প্রোটিন দ্বারা প্রোটিন দ্বারা তা অনেকে কি করে ওই যে দেখে যে মাংস খেলে একটু ওজন বেড়ে যায় এই জন্য মাংসটা কম কম খায় ওরা কি করে দেখে যে ওই সময় ফাস্টিং এ তো খুব ওজন কম ওজন কম তো খুব কম খায় কম খায় খুব কম খেলে কি হবে চুল পড়ে যাবে চুল পড়ে এর জন্য ওই এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড যদি ঘাটতি হয় তাহলে চুল পড়বে চুল পড়বে এই জন্য এই ভুলটা আপনারা করবেন নরম পাতলা সবজি খাইতাম যাতে আমার ইটা যাতে না হয় আর বেশি বেশি করে সবজি খাইতাম অবশ্যই এবং এটা গোলাম রাব্বানি বলেছেন যে চুল পাকছে আর এ চুল তো আমারও পাকা চুল পাকলে তো আপনি মানে ই হয়েছেন মানে জ্ঞানী হয়েছেন আর মানে চুল তো তাদেরই পাকে এটা হলো যে আপনার জ্ঞান বাড়ছে হ্যাঁ তো এটা তো আপনার জ্ঞানের একটা উইজডম চুল পাড়াটা হ্যাঁ গ্রিন জুস খেয়ে চুল পড়া অনেক কমেছে এটা ওই যে উনি বলেছেন গ্রিন জুস খেলে অবশ্যই কমবে এবং অবশ্যই 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 আপনার ইয়ে করতে হবে এবং মোহাম্মদ জালালউদ্দিন স্যার এই আপু সত্য তো না মিথ্যা তারাই বোঝে যারা মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে আমি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছি সত্য চিরন্তন সত্য অবশ্যই আমরা এখানে কোনো আমাদের হেডিটের কোনো বিষয় নেই হ্যাঁ তো সুমায় আক্তার বলেছেন কফি আনামা করে খুবই উপকৃত হচ্ছেন অবশ্যই বোন আমরা নিজেরা যে এই জিনিসগুলোতে উপকার পায় মানুষ সবাই পায় সেগুলো নিয়ে আমরা মোহাম্মদ জুয়েল রানা বলেছেন যে লাইফ স্টাইল ফলো করে অনেক উপকার পাচ্ছি আপনারা দোয়া করছেন অবশ্যই 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 এবার দেখেন এখানে বলেছেন যে জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর গভীর স্যার আমার নাম গভীর না আমি হলাম কবির রাশেদ চৌধুরী প্রোডাক্টগুলোর দাম বেশি কেন দাম বেশি দাম বেশি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে যে ভালো জিনিসের দাম কম হবে না হ্যাঁ অবশ্যই হবে এবং এটা বলেছেন যে পরীক্ষা নিরীক্ষা বেশি নিচ্ছেন ভাইরের তুলনামূলক অনেক কম আর প্রোডাক্টের দামগুলো বেশি তুলনামূলক হারে দাম কম হতো না তাহলে ক্ষমতার ভিতর থাকতো তাহলে দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের এখানে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা এর উপর আঠারো পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট করা আছে এবং আমাদের যে মেশিন এই মেশিন দিয়ে যারা পরীক্ষা করে ওদের থেকে আমাদের আঠারো পার্সেন্ট কম তাহলে এগুলো কারা করে যেমন এবার কেয়ার হ্যাঁ তো দেখেন ওদের চেয়ে আমাদের আঠারো পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট করে এখন আমি যদি নষ্ট মেশিন আই না আমি যদি চায়না রিয়েজেন্ট দিয়ে করাই সেটা আপনাদের ভাল লাগবে আর আমি এটা করাবেও না কারণ হচ্ছে আমি অথেন্টিক সবচেয়ে যা যেমন অরিজিনাল রো সিটাচির মেশিন দিয়ে করা হচ্ছে এবং সবচেয়ে দামি রিয়েজেন্ট আমরা ব্যবহার করছি তো এখানে আপনাদের আপনারা কী চান সস্তা চান সস্তায় কোনো দিন ভালো জিনিস পাবেন তবে আমরা আঠারো ডিসকাউন্ট করছি এছাড়াও 
আমরা যে বিনামূল্যে ডাক্তার দেখাচ্ছি আমরা যে সেশন কন্ডাক্ট করছি ফ্রি আমাদের এখানে যে কাউন্সিলররা কাজ করে এখানে আমার একশো জন কর্মচারী আছে তাহলে আপনাদেরকে আরও কমাতে পারতাম যদি আপনাদের এই সার্ভিসগুলো আমরা বন্ধ করে দিই তাহলে এই সার্ভিসগুলো বন্ধ করে দিতে বলেন আপনারা যে ঠিক আছে তাহলে আপনার এখানে ফ্রি রুগী দেখার দরকার নেই ফ্রি কাউন্সিলিং করার দরকার নেই হ্যাঁ ফ্রি সেশন করার দরকার নেই তাহলে ঠিক আছে তাহলে আরও একটু কমবে হ্যাঁ কিন্তু এটা তো সম্ভব না তাহলে প্রতিষ্ঠানকে আগে ঠেকাতে হবে এরপরে হচ্ছে আমি অস্ট্রেলিয়ার যে ঘি এটা আপনাকে কম দামে দিব এটা হইতে পারে না এটা সম্ভব না এই জিনিসটা এই এই যে গোল্ড হ্যাঁ এটা হচ্ছে গোল্ডের মতো এই জিনিস আপনাকে এই 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 জিনিস আইনে আপনাকে যদি কেউ কম দেয় তাহলে বলতে হবে যে এই যে আইফোন আমি দিব চায়না ফোনের দাম হ্যাঁ এটা তো সম্ভব না আমি দেড় লাখ টাকার ফোন কি আমি কি পনেরো হাজার টাকা বিক্রি করতে এটা সম্ভব না এটা ইম্পসিবল তাহলে এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে বুঝতে হবে তবে আপনারা সস্তা খোঁজেন বলেই আজকে আপনাদের এই অবস্থা যে আমরা সস্তা খাবারটা খাই অনেক বেশি খাই কিন্তু খাই হলো সস্তাগুলা আর আমরা কি করি দামি জিনিস অল্প খাই খুব অল্প খেলে আমার হয়ে যায় এই ঘি এক চামচ খাওয়া আর মানে অন্য ঘি ধরেন আপনি যে ভেজাল কি ভেজাল কি এক চামচ খাওয়া মানে হলো কি আপনি নিজের ক্ষতি করছেন আর এই ঘি হচ্ছে আপনি আপনার চিকিৎসা করছেন তো থ্যাংক ইউ রাশেদ চৌধুরী ভাই আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কারণ দেখেন আমরা সব সময় চাই আপনাদেরকে পারলে ফ্রি দিয়ে দিতাম কিন্তু আমাকে প্রতিষ্ঠান যেমন ঠেকাতে হবে আমার ডাক্তারকে বেতন দিতে হবে আপনাদের যে ফ্রি সার্ভিসগুলো ইনস্যোর করতে হবে আমার যারা কাউন্সিলর আছে তাদেরকে এবং আমাদের যারা কল সেন্টারে কাজ করছেন আমাদের যারা রিসেপশনে কাজ করছেন তো প্রায় একশোটা ফ্যামিলি রুটি রুজি এখান থেকে যাচ্ছে তো আপনাকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে তো আমরা এর ভিতরেও চেষ্টা করছি যে যত বেশি সুযোগ সুবিধা আপনাদেরকে বাড়ানো যায় কিন্তু মুশকিল হলো কি যে কাউকে আপনি সন্তুষ্ট করতে পারবেন না আপনি যে দামি দেন বলবেন যে বেশি হয়ে গেছে আপনি আরো কম আপনি মুলাইবেন মুলাইতে মুলাইতে যাইয়া এই জন্য আপনারা নষ্ট খান কারণ হচ্ছে কি ওই যে কম দামে আপনাকে তখনই দেওয়া যাবে যখন কোয়ালিটি মান মানে সেটা থাকবে না কোয়ালিটি নষ্ট হলে কোয়ালিটি ডিটোরেট করে কেন কারণ কমে দিতে গেলে এই কমে দিতে দিতেই কিন্তু আজকে আপনাদের এই এতগুলো রোগ বাধাইছেন আলটিমেটলি এটা আমার মনে হয়েছে যে খুব ভালো যে এখন কি প্রিয়দর্শিনী বলেছে যে হামিদ ভাই হামিদ ভাই হামিদ ভাই কোথায় হামিদ ভাই কোথায় স্যারের কমেন্ট আমি পাচ্ছি না এই জন্য আমি কষ্ট পাচ্ছি এই যে হামিদ ভাইকে পাওয়া গেছে উনি প্রশ্ন উনি বলেছেন যে স্যার খুবই ভালো বাস্তবধর্মী লাইভ হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ হামিদ ভাই কারণ হচ্ছে যে যেহেতু আমি ওকে নিয়ে মানে কাজ আজকে অনেক দিন আগে আসার কথা তো সে যারা গ্রুপ নিয়ে কাজ করে তারা অবশ্যই আপনার বাস্তব সমত ইয়ে করবে তার ভিতরে আর একজন একটা কমেন্ট করেছেন যে সবুজ আহমেদ উনি বলেছেন যে অর্গ্যানিক কোকোনাট অয়েল দিয়ে রান্না খেতে আরে বাবা রান্না তো করতে হবে অর্গ্যানিক কোকোনাট অয়েল অনেকে মনে করে স্যার এটা একটু ক্লিয়ার করে দেন অনেকে মনে করে যে এই কোকোনাট অয়েল দিয়ে রান্না করা যাবে না কোকোনাট অয়েল একমাত্র যেটা দিয়ে আপনি ইভেন কি ডিপ ফ্রাইও করতে পারেন বাট আমরা সাজেস্ট করি না ডিপ ফ্রাই করা কারণ ওই যে ধরেন একটা মাছ ডিপ ফ্রাই করলেন মাছের বারোটা বেজে যায় ওর যে মানে যে ওর যে গুণাবলী গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য আমরা বলি না বাদ আপনি আপনি ডিপ ফ্রাইও করতে পারবেন হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে কোকোনাট অয়েল দিয়ে আপনি স্কিনে কোকোনাট অয়েল লাগাবেন চুলে কোকোনাট অয়েল লাগাবেন সেই কোকোনাট অয়েল খাবেন সেটা বুলেট কফিতে খাবেন হ্যাঁ সেটা আপনি রান্না করবেন সেটা আপনি ডিম ভাজি করবেন হ্যাঁ মানে ডিমের যে পোজ করা যেটা সব কিছু কোকোনাট আমি আর একটা ইনফরমেশন দিই আমার স্কিন স্বাদ যদিও বলতেছে যেহেতু স্যারের কাছাকাছি আছে স্যার দেখতেছে মানে গ্লো আমি কিন্তু প্রতি সপ্তাহে মানে কোকোনাট অয়েল দিয়ে মেডিসিনাল কোকোনাট অয়েল দিয়ে ম্যাসেজ করি মানে যেটা হচ্ছে আমাদের সেন্টিফিক এক্সট্রাকশন যে এটা দিয়ে আমি ম্যাসেজের পরে আমার কোকোনাট অয়েল নিয়ে এসে তো আমরা দেখাবো আমার দাগ গুলো চলে গেছে আমার যে আগে প্রচুর ব্রন ছিল হ্যাঁ এটা চলে যাবে চলে যাবে আমার মুখে আগে প্রচুর ব্রন ছিল চাকা চাকা এবং এটা ছোট থেকেই ছিল তো এই লাইফ স্টাইলে আসার পর থেকে আমার ওই ব্রন গুলো চলে গেছিল কিন্তু দাগ গুলো ছিল ঈশ্বাদ আফজাল বলেছেন কোকোনাট অয়েল বেস্ট অবশ্যই কোকোনাট অয়েল বেস্ট এতে কোনো সন্দেহ নাই হ্যাঁ কারণ এবং আমি আজকে সকালে যে সেশনটা করেছি ওখানে দেখবেন যে আমরা যেটা ভালো বলবো তো একদল বলবো যে ওরে বাবা কোকোনাট অয়েল স্যাচুরেটেড অয়েল খাওয়া যাবে না আপনাদের অনুরোধে এই বোতলটা আনা হয়েছে এই বোতলটার সুবিধা হলো যে আপনি অল্প 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 করে তেলটা নিতে পারবেন আচ্ছা যাদের চুল উঠতেছে তারা এটা ইউজ করলে চুল পড়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট চলবে তবে এখানে একটা জিনিস সবাই তো বুঝতে হবে যে সেটা হচ্ছে কি
নতুন কোজাতে হবে তো এখন আনহেলদি হেয়ার কখন হয় যখন আমার আনহেলদি লাইফস্টাইল থাকে আমার যখন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকে ভিটামিন ডি কম থাকে আমি যখন বাজে খাবার খাই আমার যখন ঘুম ঠিক থাকে না দুশ্চিন্তা আমার যখন ব্যাম ঠিক থাকে না আমার যখন ওভারলোড থাকে সো এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে আমরা মানে হেলদি হেয়ার চাইলে হেলদি খেতে হবে সব কিছু তবে যেই চুলটা আপনার নষ্ট দেখবেন ওইটা যে পড়ে গেছে ওইটাকে নিয়ে আবার রিসার্চ করবেন যে এই চুলটা কি গোড়া ফাটা না আগা ফাটা পাতলা কিনা গোড়া আছে কি না আগা কি ফেটে গেছে কিনা এটা দেখতে কেমন দেখবেন যে ওগুলো আসলেই বাজে 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 চুল হ্যাঁ পাতলা চুল পড়ে যাওয়ার মতোই চুল ওইগুলো তো এই জন্য তো এই এটা হচ্ছে ব্যাপার তো এখন আমরা সব সময় বলি এই হামিদ ভাই আপনি কিন্তু কমেন্ট করেছেন কিনা যে আমি যে বিচে যে মানে ড্রেসটা পরেছি আপনি কিন্তু এর আগে আমার ড্রেস নিয়ে সমালোচনা করেছেন আর আমি এবারে এসেই আপনাকে বলছি ড্রেস গুলো সুপার হইছে না না উনি বলতেছিল সবার যে ড্রেস ঠিক হয় না আমি ঠিক আছে আমি মাথায় রাখলাম হ্যাঁ এবার কিন্তু আপনি কিন্তু এই কমেন্টটা আমরা আশা করব যে হামিদ ভাই এটা করবে হ্যাঁ তারপরে বলো যেটা বলতে হ্যাঁ তারপরে তো আমার বোন ইনস্পায়ার করা শুরু করলো তারপর থেকে পুরো দমে আবার শুরু করলো আমিও খুব মানে ই হলাম যেহেতু আমার ওজন কমতেছে একটা একটা করে আমার সমস্যাগুলো সমাধান হচ্ছে ব্যাক পেইন চলে গেল তারপরে মাইগ্রেন চলে গেল ও তারপর স্যার আমি রোদে গেলাম যে স্যার তো বলছে ভিটামিন ডি আমার তো রোদে যেতেই হবে কিন্তু আমার তো মাইগ্রেন আমি কি ভাবে রোদে যাব রোদে গিয়ে কিন্তু আরো ফর্সা হইছে হ্যাঁ বলো এটা হ্যাঁ তারপর স্যার আমি খুব ভয়ে ভয়ে ছাদে উঠলাম ছাদে উঠে রোদে দাঁড়ালাম দাঁড়ায় দেখি কি প্রথম দিন হলো 10 15 মিনিট ছিলাম 10 থেকে 15 মিনিট কারণ আমি জানি আমার মাথা ব্যথা উঠে যাবে পরে আসলাম দেখি ব্যথা নাই পরের দিন আবার গেলাম ভয় ভয় আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে সাদে উঠলাম উঠে তা আমি আর একটু থাকি এরকম করে আমি স্যার রোদে গিয়ে স্যারের ভিডিওগুলো অন করে শুনতাম শুনতাম আর একা একা তো বোরিং লাগে তখন আর বোরিং লাগতো না ওরকম দাঁড়ায় বিশ মিনিট বিশ মিনিটে রোদে থেকে চলে আসতাম আসার পরে দেখি কী ব্যাপার আমার তো মাথা ব্যথা করলো না ব্যাপার কি এরকম করতে করতে স্যার আমি এক ঘন্টা করে রোদে থাকলাম কিন্তু আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই যে আমি রোদ দেখলে পারে ফাইনালি বুঝলাম যে মাইগ্রেনটা একদম গেছে হ্যাঁ স্যার আর আমি টেনশন করতে পারতাম না কোনো কিছু নিয়ে টেনশন টেনশনে বমি হইতো মানে সাথে সাথেই বমি হইতো আর মাথা ব্যথা মানে অস্থির অবস্থা মানে ঘুমাবো ওষুধ খাবো তারপরে আমার এটা ঠিক হবে এরকম তো দেখলাম যে কি ব্যাপার আমার এক ঘন্টা রোদে থাকার পরেও আমার কেন ই হচ্ছে না মাথা ব্যথা হচ্ছে না আমার নিজের কাছে অবাক লাগলো তাহলে কি আমি এটার থেকে সুস্থ হয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ তারপর আমি এটার থেকেও মাইগ্রেন থেকেও মুক্তি পেলাম ইভেন এখনো পর্যন্ত মাইগ্রেনের ব্যথা কি আমি বুঝি না এই দুই হাজার তেইশে এসেও মানে কেউ বলতে মানে আমার ফ্যামিলি কিংবা আমার কাছের মানুষজন বলতে পারবে না যে আমি কখনো বলছি আমার মাথা ব্যথা করতেছে কিংবা আমার মাইগ্রেনের ব্যথা যেটা আগে প্রতিদিনই বলতাম ফ্যামিলির মানুষ মাথা ব্যথা আর নেই মাথা নিয়ে ব্যথা আর নেই আর নেই মাথা ব্যথা নিয়ে আমার আর কোনো মাথা ব্যথা নেই মাথা ব্যথা নেই আরে এখন তো আমি সুপার এলিয়েন এখন আমার মাথা আছে কিন্তু ব্যথা নেই ব্যথা নেই হ্যাঁ আর এখন বুঝছো এমন অবস্থা তো দেখা গেল যে অনেকে হয়তো বলল যে তোর মাথা ব্যথা আছে মাথা কেটে ফেল सब्जी सिद्ध कर একটা দামি তেল কিনে নষ্ট করেন না আপনার যদি একটু বাজাবাজি হালকা দরকার হয় তাহলে এই যে কোকোনাট অয়েল দিয়ে আপনি সব কিছু করতে পারেন এটা ভেরি হাইলি স্ট্রাইবল এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড এই জন্য এটা আই এটা নিয়ে আমাদের অনেক অনেক আলোচনা আছে হ্যাঁ তা আপনারা দেখবেন আর কি তো অনেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন যেমন হচ্ছে হামারি আধুরি আরে বাবা এটা কি আধুরি কাহিনী এটা মনে হয় অন্য নাম যাক ঈশ্বাদ আফজাল উনি বলেছেন যে অভি আপু রোডে রোদে গেলে মুখে কি করে ও আচ্ছা আচ্ছা মানে তুমি রোদে গেলে তোমার মানে মুখ তো আর কিছুই নেই না আমি মুখ আমি ফার্স্টের দিকে তো অত ই করতাম না আমি মুখ ইটে আমি সবই রোদে নেই আমি যতটুকু পারি আমি আর কি চামড়া রোদ লাগানোর ট্রাই করি তবে আমি বলি কি যে আপনারা মেয়েরা বা আমরাও আমিও মানে একটা হ্যাট পরি যেমন ওই যে সিবিসে পড়েছিলাম সানগ্লাস পরি মুখে রোদটা না লাগালে ভালো আমরা শরীরে লাগাবো পিঠে বিশেষ করে পিঠে সাইড ঘুরে পিঠে সাইডটা ঘুরে এবং হচ্ছে যতটা এক্সপোজ করে সম্ভব হয় সম্ভব মেয়েদের জন্য আমি বলি যে যদি রুমের ভিতর রোদ আসে মেঝেতে শুয়ে যতটা সম্ভব এক্সপোজ করে চামড়ায় রোদটা লাগাতে হবে এটা হচ্ছে একদম চামড়ায় হ্যাঁ চামড়ায় রোদ আর রোদে যাওয়ার পরে স্যার আমার এই দাঁড়াও দিলরুবা উনি বলেছেন স্যার আমাদের কথাও বলেন আমিও ফিরে আসার গল্পে আসতে চাই তাহলে দিলরুবা অবশ্যই আসবেন আমরা তো আপনাদেরকে চাই কিন্তু আমরা কিন্তু ওই যে এক একজনকে সহজে আনি না 
যখন একটা টাইম ট্রাস্টেড একটা ব্যাপার আছে যে অনেকে আছে অনেক উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আপনি মাইন্ড করবেন না বোন আমরা তো বুঝি না কার কি উদ্দেশ্য আছে অনেকে আছে একটু খ্যাতির জন্য আসতে চায় অনেকে আছে যে সবার জন্য পরিচিত হতে আসতে চায় তাহলে আমরা কিন্তু যাদেরকে আনি টাইম ট্রাস্টেড মানে যারা অলরেডি আমাদেরকে মেনে ভালো হয়ে ধরে রেখেছে এবং আগে যেমন অনেক ফিরে আসার গল্প এখন দেখেন খুব কম করি কারণ হচ্ছে কি যে আমরা একদম অথেন্টিক ছাড়া এখন আর আগাচ্ছি না কারণ আমরাও ধরা খাচ্ছি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমাদেরকে অনেক কিছু চিন্তা করতে হচ্ছে হ্যাঁ যে আমরা যাকে আনবো সে আবার কোনো ধান্দাবাজি করবে কিনা বা সে আমার সঙ্গে ভিডিও করার পরে আবার কোনো নিজের কোনো ধান্দা আছে কিনা অনেক কিছু ভাবতে হয় আমাদের হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি খ্যাতির বিড়ম্বনা মানে সবাই তখন এটাকে ইউটিলাইজ করতে চায় যে হ্যাঁ তো এই প্ল্যাটফর্মটাকে তারা ব্যবহার করতে চায় তো এগুলো যদি না ঘটতো তাহলে তো আরও ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা ফিরে আসার গল্পে আনতাম মানে <laughs> যে <laughs> 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 উদম গায়ে রোদ লাগাতে পারেন আমি বলছি জাস্ট মেয়েদের জন্য আর উনি বলছেন উনি নারকেলের তেল লাগেন এটা খুব ভালো আমি সবসময় চেষ্টা করি নারকেলের তেল মেখে রোদে যেতে এখন এটা আমিও করি এবং আলহামদুলিল্লাহ এখন তো দেখা যাচ্ছে অনেক আলহামদুলিল্লাহ যেমন কিরণ বেগম উনি মানার চেষ্টা করছেন যেমন সুমায়া শম্পা হ্যাঁ যে ওনার প্রেশার লো প্রেশার লো নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে বোন কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন কারণ প্রেশার লো হলে আপনাকে ভালো প্রোটিন খেতে হবে দিলরুবা আফরোজা অনেক ধন্যবাদ দিয়েছেন আপনি থ্যাংক ইউ আপনাকে কবির হোসেন আপনার কাছে যে কোকোনা ডাল যেটা কোথায় পাবো এটা হচ্ছে আমাদের আলটিমেট অর্গানিক লাইফ নামে যে ফেসবুক আছে ওখান থেকে আলটিমেট অর্গানিক লাইফের আপনার যে ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে আমাদের এখানে ডিরেক্টলি হ্যাঁ সিরাজ কনভেনশনের আপাতত ছয়ে আছি আমরা হ্যাঁ তো এটা নিয়ে আর একজন ফো তুফাল আমের ছাদি ওই যে অতিরিক্ত চুল পরে অলরেডি আমরা এটা আলোচনা করেছি আপনি ভিডিওটা হ্যাঁ সেভাবে দেবেন যেমন ফারজানা খান বলেছেন পর্দা মানে হাত পায়ে মোজা পরে রোদে গেলে হবে জি রোদে গেলে হবে না কারণ হচ্ছে চামড়ায় রোদ লাগবে না আপনি যেটা করবেন একটু ঘেরাও করে সাদে গিয়ে একটু ঘেরাও টাও দিয়ে চাদর টাদর দিয়ে তারপরে ওখানে রোদটা লাগাবেন অথবা রুমের ভিতরে মেজেতে শুয়ে পড়বেন জানলা খুলে যে রোদটা মেজের পরে আপনার নিজের শোরুমে লক করে আপনি ওভাবে লাগানোর চেষ্টা করতে পারেন আর না হলে সাদে ঘেরাও করে যেভাবে ওই যে আগে আমরা পুকুরে গোসল করতাম এইভাবে লাগাবেন হ্যাঁ তারপরে বলো আর আমি হলো প্রচুর আপনার ভিডিও দেখতাম মানে প্রতিটা স্টেপে স্টেপে তারপর টানা হলো আমি স্যার টানা দুই মাস টানা মানে রোজা রাখছি শুধু ওই পিরিয়ডেরিটা ছাড়া আমি টানা ওই পিরিয়ডের সময়টা আমি আবার ওয়াটার ফাস্টিং করতাম তা স্যার টানা দুই মাস ফাস্টিং করার পরে ড্রাই ফাস্টিং ওয়াটার ফাস্ট ড্রাই আমার আবার ওয়াটার ফাস্টিং ওয়েট কমতো না ওয়েট কমতো চাই কারণ ওর হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি ছিল তো বডিতে এমনি অতিরিক্ত পানি ছিল তো একটু ও এখনো কিন্তু তার ওটা এখনো রয়ে গেছে মানে বেশি একটু পানি খেলে ও আমাদের জীবনে তো স্ট্রেস থাকবে আসবেই আমরা যেটা করি যে আমরা স্ট্রেস কমানোর নয় বরং আমি যেন শারীরিক ভাবে মানসিক ভাবে দৃঢ়তা অর্জন করে যেন আমি স্ট্রেস মোকাবেলা করতে পারি আমাদের এটা হচ্ছে যে আমাদের ইয়ে তো হ্যাঁ তারপরে বলো তারপরে টানা দুই মাস পরে তখন হলো আমি যখন মানে ষাট কেজিতে চলে আসলাম না আটান্ন কেজিতে চলে আসলাম তখন আলহামদুলিল্লাহ আটান্ন কেজিতে আসার পরে তো আমার মানে দেখি যে শারীরিক যে সমস্যাগুলো ছিল কোনো সমস্যাই না মানে তা একদম তখন আমি একদম আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষ আর দশজন মানুষের মতোই সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ তো তখন আমার টেন্ডেন্সি আসলো যে আমি এখন সুন্দর হব মানে সুন্দর মানে তখন আমাকে যারা দেখতেছিল তারা আল্লাহ তুই তো সুন্দর হয়ে গেছিস তোর তো ভালো লাগতেছে আল্লাহ মানে আমাকে চিনতো না 
মানে মানে চিন্তাই না বাইরে যদিও কম যাওয়া হইতো নানো বাড়ি টানো বাড়ি গেলে পরে তখন সবাই খুব ই করতে আল্লাহ তোমাকে তো ভালো লাগতেছে আল্লাহ তুমি অভিনা মানে এই ভাবে যখন বলতো তখন খুব ভালো আর অ্যাপ্রিসিয়েশন মানে এখন আরো মোটিভেশন পেলাম যে হ্যাঁ যে আমি আরো সুন্দর হতে চাই হ্যাঁ আরো সুন্দর আমার এক নানা আছেন সকাই নানা তো হঠাৎ করে নানা আমাকে দেখে বলতেছে এই তুই অভিনা মানে করোনা টাইমে তো ওই সময় তো বাইরে এরকম বের বের হইছে তখন বল আল্লাহ তো তো চিনাই যাচ্ছে না তুই তো নায়িকা নায়িকা হয়ে গেছিস এই ভাবে কি তখন হলো সাজ যখন মানুষজন আমাকে মানে এই ভাবেই করতে থাকলো তখন আমার 58 কেজি হওয়ার পরে তখন হলো ই যে না এইবার তাহলে একটু ফিগারটা টিকেট একটু শেপে আনতে হবে यस এই করতে হবে এবং এটা কেউ খারাপ দৃষ্টিতে নেবেন না সবার উচিত নিজের ফিগারের প্রতি সচেতন হওয়া কারণ আপনার চোখে আপনাকে যদি সুন্দর না লাগে তাহলে অন্যের চোখে আপনাকে কেন সুন্দর লাগবে কেন সুন্দর লাগবে এবং এই আপনি অন্যের কাছে ভালো লাগানোর জন্য নয় বরং নিজের কাছে ভালো লাগার জন্য আপনাকে সুন্দর একটা ফিগার দরকার আর ছেলেদের একটু ভালো মাসল দরকার মেয়েদের একটা ভালো ফিগার দরকার এটা খুব দরকার গুরুত্বপূর্ণ এবং এই শিউলি দে উনি 30 কেজি কমিয়েছে কংগ্রাচুলেশন বল আপনি যোগাযোগ করবেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন হ্যাঁ এবং তোমরা ওই যে পরে কমেন্টে ইয়া করো যে তারপরে শরীফ ভাই পেটের মেদ কমানোর জন্য কি খেতে হবে যেমন হচ্ছে যে সবাই যদি ছয় বেলা খায় আমরা যদি এক দুই বেলা খাই তাহলে ওদের কাছে মনে হবে আমরা আর আমাদের কাছে মনে হয় যে ওরা ছয় বেলা খায় কেন কেন যখন দেখবে কি ক্ষুধা তো লাগে না শুধু শুধু খাবো কেন এখন ওরা তো ওদের যে এক্সপিরিয়েন্স টা কি সেটা হচ্ছে যে বারবার খেতে বারবার খেতে কারণ ওর ক্ষুধা লাগছে না খেলে দুর্বল লাগছে খেলেও দুর্বল লাগছে বাট না খেলে সে মাথা ঘুরা যেমন ধরো এখানে একজন কমেন্ট করেছে যে শারমিন বিনতে সাদেক যে আজ শুধু বুলেট কফি খেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কোন ক্ষুধা নেই বিলিভ মি বোন আমি গতকালকে অনেক জার্নি করে আসছি কক্সবাজার থেকে হ্যাঁ বিমানে করে অনেক সময় টময় লাগছে যে বিমানও এখন ট্রাফিক বিমানও এখন বিমানও এখন ট্রাফিক কথা হচ্ছে যে আমি কিন্তু বুলেট কফি হ্যাঁ এই দিয়ে চলতেছে এটা লবণ মেশানো পানি খেয়েছে আর হচ্ছে গ্রিন টি খেয়েছে কিন্তু এখনো কোনো সলিড ফুড খাইনি স্টিল এখন কটা বাজে থ্রি পিএম তো আশা করি আজকেও যে হয়তো জিম টিম করে গিয়ে হয়তো ফাইনালি আমি এভাবে খাবো তার মানে আমাদের কাছে খিদা লাগে না বলে খাই না কিন্তু যদি খিদা লাগতো খিদা লাগলে কিন্তু আমি খেয়ে নিতাম এই জন্য বলেছি রেসপেক্ট আমি দেখছি তাদের চেহারাটা কেমন থাকে মলিন এবং মনে হয় মুখের উপরে কি একটা পর্দা পড়ে গেছে এই এক দুই মাস যাওয়ার পরেই ওদের গ্লেজ শক্তি পাই অনেক এনার্জি পাই তো সবসময় আর ওই টাইমটা হলো এক্সারসাইজ করলে ফ্যাটটা না দ্রুত বার্ন হয় অবশ্যই কারণ হচ্ছে আমি আমি যেমন হচ্ছে এই যে পুরো দশটা রোজা রেখেছিলাম মানে ঈদের আগে 
তো ওই 10টা মানে হচ্ছে সোমবার সহ আর ওই 9টা প্লাস একটা হ্যাঁ তখন আমিও ছিলাম হ্যাঁ তো ওই 10টা রোজ আমি কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই বেশিরভাগ দিনই আমি ইফতারের আগে জিম করেছি হ্যাঁ হ্যাঁ এবং আজকেও কিন্তু আমার ইচ্ছা হলো যে আমি জিম করে খাওয়া দাওয়া করব মাগরিবের পরে যদি আজকে রোজ আনি কিন্তু ওই যে বুলেট কফি খেয়েছি দেখছ আর কিছু খাইনি আর খাওয়ার ইচ্ছাও নেই একবারে জিম করে গিয়ে খাবো তো জিম করে খেলে হয় কি খেতেও মজা লাগে মজা লাগে খাওয়াও যায় স্যার অনেকে বলে আমি বলি স্যার অনেকে প্রশ্ন করে আমি খেতে পারি না তা আমি তাদেরকে সব সময় পরামর্শ দিই আপনি ফাস্টিং করেন ফাস্টিং করেন এক্সারসাইজ করেন ইফতারের আগে 1 ঘন্টা আগে আপনি এক্সারসাইজ করেন আপনি খেতে কেন পারবেন না খাবার দেখলে কেন বমি আসবে তখন তো মধুর মতো লাগে মানে আরো খাই আরো খাই খেতে পারে না কারা এক হচ্ছে যারা বমি বমি লাগে খেতে পারে না শাকসবজি দেয় হ্যাঁ তারাই খেতে পারে না যাদের স্লিপ কোয়ালিটি ভালো না परिमित खबरित रोजा रखें अपनी भलो घुमें आर्लि घुमें भरे उठबें रोदे जाबन शाशे छा व्यय सबगलो करबें हाँ जिम अथवा फ्री हैंड बडी वेट ट्रेनिंग एगुलो करबें आपनी बरफ थेरपी करबें आपनी कफी एनेमा कर मैं हमारे जोगुलो परामर्श आज सब माना मान ही हलो ये यू कि मानार पर स्वीकार महबूबा खतुन डेलीवर पर मैं उन्नी बोझाते जा डेलीवर पर फैट कमानो बन डेलीवर पर डेलीवर आगे एमने पैट उन्न पैट जो तो पैट जेमने पैट जे भाव मोटा जेमने हुई भाई सबा के फैट एडप्टेशन कर তারপরে আপনাকে শুরু করতে হবে ফাস্টিং এক্সারসাইজ ভালো ঘুম মানসিক প্রশান্তি সবকিছু মানে আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে আপনাকে এটা জিনিস এত এমন না যেমন ওরা অনেক পরিশ্রম করছে অনেক নলেজ যেমন ওকে আপনি জিজ্ঞেস করে অনেকে ভাববে কি এই মেয়েটা কি ডাক্তার নাকি হ্যাঁ স্যার অবশ্যই এটা তো কালকে একজন আমার क्वेश्चन করছে যে আপনি কি ডাক্তার নাকি আপনি কোথা থেকে পড়াশোনা করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এই মানে আমাদের যারা রিয়েলি ফলো করে যেমন প্রিয় দর্শনী দেখছে सबकल्प न मिर्जा मोहम्मद इकबाल अहन तो आत्मयो चेने ना चेन्स देखे मैं भेरि गुड आप चाहिए अपना के जान क्यों ना चेने मैं पजिटिव पजिटिव लिख थे जेमन एखे बन शारमिन शारमिन बीनते सदेक आलहमद दुईटा सीजार क्योंकि को पेट नहीं आलहमदुल्ला तो चाहिए यकम तपर नासिर सुमन चियासिडर सहित एम सी डी कोकोनाटा लिमान मिक्स निश्चित कर चियासिडर संगे एम सी डी ना ये खेते आलदा खेले भलोबाशा जान होसन आहमेद ओके ना आई डोट नो सर सर हाँ तेट बाढ़ान परामर्श शाकिल मासल ग जी कोकोनाट अएल आसले सालमा सुलताना कोकोनाट अएलगुल्लो एखे डेट देवा आज है बाट यो अनेक दिन भलो थे बाटा थके सबा आस्ते आस्ते शेष हो जाए 
তো আমরা একদম ফ্রেশ জিনিসই আপনারা এখান থেকে পাবেন এবং ব্যবহার করে ফেলবেন অনেক দিন ভালো থাকে তবে হ্যাঁ 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 অনেক দিন মেয়াদও এটা মেয়াদও অনেক ভালো জয়নাল আবেদিন বলেছেন যে ভালো খাবার খাবো ভালো থাকবো ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাসরিন বলেছেন স্যার প্রেগন্যান্সিতে কি কফি আনামা করা যাবে কি এটা প্রিয় বোন এই ধরনের প্রবলেম হলে আমি বলবো এখানে এসে ডাক্তার ডাক্তারের পরামর্শ কারণ আপনার কন্ডিশন না দেখে এগুলো আমরা বলতে পারবো না তো এরপরে বলো তোমার আর কি বলার বাকি আছে এবং আমরা তোমার গ্রুপ নিয়ে কিছু কথা আমি জিজ্ঞেস করব তারপর তোমার গ্রুপের কিছু কনসার্ন জিজ্ঞেস করব হ্যাঁ তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি ধরনের বা আমাদের কোনো পরামর্শ এগুলো নিয়ে আলাপ করব ইন্ডিয়া থেকে শুভেচ্ছা দিয়েছেন আওয়াল হোসেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তো স্যার দুই মাস টানা দুই মাস রোজা রাখার পরে তারপর না আমি রোজা রাখতে পারতাম না স্যার মানে আমার ওয়েট আরো মনে করেন যে আট কেজি কমানো দরকার কিন্তু ওয়েট আমার কমতেছিল না স্টাক হয়ে গেছিল এই এই এক্সপেরিয়েন্স বেশিরভাগের আছে গুরুত্ব দিয়ে শুনেন আপনি তো স্টাক হয়ে গেছিল পরে হলো আপনার বেশিরভাগের 55 তে এসে একটা ধাক্কা খায় হ্যাঁ আমি 56 তে এসে ধাক্কা খায় 55 56 মানে এরকম একটা ধাক্কা খায় মানে ওখানে ওয়েট স্টাক হয়ে যায় এটা কারণটা আমি বলি কারণটা হচ্ছে কি বডি থেকে ধরো उचित ওজন না বাড়ানো মেইনটেইন করে যাও তারপরে গিয়ে তারপর আবার কিন্তু কমা শুরু হবে হ্যাঁ বডি কারণ এই যে তোমার এতগুলো ও ফ্যাট চলে গেছে এখন বডিতে নতুন সেট পয়েন্ট তৈরি করতে হবে না এর জন্য বডি এটা কিন্তু মানে এই যে ওয়েট স্টাক হয়ে যাওয়ার এটা কিন্তু এটা খুব স্বাভাবিক এবং দেখবা যে তুমি গ্রুপে দেখবে অনেকেই তোমাকে এই কথা বলবে হ্যাঁ এখন তো জানি যে হ্যাঁ এটা প্ল্যাটো হিট করবে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে প্ল্যাটোটা কতদিন থাকলো সেটার উপর হচ্ছে যে ওটা থেকে বের হওয়ার পলিসি হবে তুমি কিভাবে বের হইছো আমি তখন এরকম আর আমি হলো তখন হলো জেদা জিদি করতে শুরু করলাম যে কি আমার ওয়েট কমতেছে না আমার ওয়েট কমবে না মানে কেমন একটা জেদের মতো শুরু হলো পরে আমি কি করলাম যে না কোনো ভাবে আমি আমি রোজা ওই দিক দিয়ে রাখতে পারতেছি না রোজা আগে যেমন রোজা রেখে খুব এনার্জি পেতাম রোজা রাখতে পারতেছিলাম না তাহলে কি হলো তারপর সারে ভিডিওটা দেখলাম যে এক সময় যখন শরীরে কোনো ফ্যাট থাকে না তখন আপনি এটা স্টপ করে দিবেন যে তখন আর দরকার নাই তখন আমি করলাম কি পুনরায় আবার ফ্যাট অ্যাডাপশনের মতো তিন বেলা খাওয়া শুরু করলাম মানে মেনটেনিংয়ে যেইভাবে আমরা খাই সেইভাবে খাওয়া শুরু করলাম টানা টানা পনেরো থেকে বিশ দিন আমি মেনটেন করতে থাকলাম যে থাক আমার ওজন এই পর্যন্তই থাক প্রথমে তো খুব জেদা দিদি রোজা রাখতে এসছি কিন্তু পারতেছি না দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ভালো লাগতেছে না কোনোভাবেই পারতেছি না এই এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট চলে আসছে সেটা হচ্ছে কি ভ্যারিয়েশন যখন আপনি অনেক রোজা রাখবেন বা ইয়া করবেন তখন কিন্তু এটা কিন্তু কন্টিনিউ করা যায় না যেমন ও আমাকে এখন জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো না না খবরদার টানা মেয়েরা রোজা রাখবে না পাঁচ দিন রাখলে দুই দিন ভাঙবে মানে এক টানা রোজা রাখা নিষেধ মেয়েদের জন্য নালে রিপ্রোডাকটিভ হেলথে প্রবলেম হয় এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এটা পারলে লিখে রাখেন মেয়েরা এক টানা শুধু রমজানের রোজা ছাড়া মেয়েরা এক টানা রোজা রাখবে না সে ধৈর্য ধরবে হ্যাঁ পাঁচ দিন রেখে দুই তাহলে ও এখানে ঝামেলা করেছে মানে ও এক টানা রেখেছে এক টানা দুই মাস জিত করেছে তো এখানে জিত ভালো কিন্তু এখানে কিছু ঝামেলা তাহলে এই বিষয়গুলো যেমন আমরা ভুল থেকে শিখি যখন দেখছি রোজা থেকে আসবেন সে আবার তিন বেলা আমি <laughs> তো যাই হোক বিশ থেকে পঁচিশ দিন পর আমি এর মেনটেনের মতো করে খাওয়ার পরে তখন ভাবলাম যে না আবার একটু শুরু করি তো দেখি তো রোজা পারি কি না তখন আমি কি করলাম সপ্তাহে পাঁচ দিন রোজা রাখলাম শুক্র আর শনি আমি হলো অ্যাডাপশনের মতো করে খাওয়া শুরু করলাম দুই বেলা অ্যাডাপশন তিন বেলা খাই কিন্তু আমি দুই বেলা খাচ্ছি খাওয়ার পরে দেখি আলহামদুলিল্লাহ এক আমি তখন আমার ওয়েট মেশিন ছিল না 
আন্ত পরে আমাদের আবার তিন তলা ভ্যারাইটি আর ওয়েট মেশিন ছিল তো ওইখানে আমি আবার তিন তলায় মাপতাম তো যাই হোক আন্টির ওইখানে গেছি যাই দেখি মানে আলহামদুলিল্লাহ একদম 58 থেকে 50 50 এ চলে আসলাম ওরে বাবা 8 কেজি নাই 8 কেজি নাই আন্টি আবার বলতেছে কি যে না তোমার আঙ্কেলকে বলতে হবে মধ্যে মেশিন কারণ আন্টি মেশিন নষ্ট হ্যাঁ মেশিন নষ্ট যে তোমার আঙ্কেলকে বলতে হবে তারপর বলতে আছে তুমি যাও তাহলে আমি হলো ব্যাটারি চেঞ্জ করে তোমারে मान शुक्र शनि खेतना মানে সবকিছু ঠিক থাকে অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন আবার ট্র্যাকে আপনি চলে আসবে আবার অনেকে স্যার একটা কথা বলে কি মেইনটেইনে গেলে পরে ওজন বাড়ে কিন্তু ওই ওজনটা ধরেন আমি আমার ওয়েট এখন এক্স্যাক্ট ওয়েট এখন হচ্ছে 50 আমি 48 47 এ ছিলাম 48 এ ছিলাম কিন্তু তখন আমার খুব বাজে লাগতো ভালো লাগতো না এইজন্য আমি 50 এ আসছি আচ্ছা এটার যে বিষয়টা আমি ব্যাখ্যা করি সেটা হচ্ছে কি যে আমরা এটা হচ্ছে যে আমরা আগে ওজন কমালাম হ্যাঁ কমানো হলো এটাকে আমরা বলছি যে ফ্যাট বার্নিং ফেজ বার্নিং ফেজ प्रथम फैट एडप्टेशन करी फैट बार्निंग कंकाल मत मानसारो फिगर बडी भलो मासिल जैसे गाइडलैन <laughs> फिडिंग 
তাহলে সে স্বাবলম্বী হলো হ্যাঁ তাহলে সে মানে আরেকজনকেও সে চাইলে হেল্প করতে পারবে সেটা হলো ইঞ্জিন হলো আর আমাদের লাইফস্টাইল কোনো শর্টকাট লাইফস্টাইল না এটা কি বিস্তার জানতে হবে না যে হ্যাঁ অনেক 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 জানতে হবে অনেক জানতে হবে নলেজ লাগবে অনেক নলেজ লাগবে অনেক নলেজ লাগবে শর্টকাটে আমাদের লাইফস্টাইল হবে না অবশ্যই কারণ একটার সঙ্গে একটা রিলেটেড একটার সাথে একটা রিলেটেড একটা আর এক্সারসাইজের কোনো বিকল্প নেই অনেকেই বলে আর আর কি প্রশ্ন বলো আর যে কোনো क्वेश्चन আছে স্যার বেকিং সোডা নিয়ে বলেন আপনি কি একটা বলেন যারা দেশের বাইরে থাকে তারা যে যে সমস্ত বেকিং সোডা খায় আর কি ফুড গ্রেড লেখা থাকে আপনারা যেটা খুব ভালো মানে যে বেকিং সোডা আমরা তো আসলে বাইরের বিষয়টা জানি না বাট আপনারা অথেন্টিক সোর্স থেকে দেখবেন অনলাইনে দেখবেন আমাজনে দেখবেন রিভিউ দেখবেন যেটা খাওয়ার যেটা সেটা নেবেন আপনারা একটু খুঁজতে হবে আর ওরা কিছু হেল্প হয়তো করবে আপনাকে পরবর্তীতে আর কি আর আমাদের কাছে তো আছে তো সবচেয়ে ভালো হয় যে যদি দেশের বাইরে থেকে কোনো আত্মীয় স্বজন আছে তাদের মাধ্যমে নেওয়া নিলে না আর কি এটা তো অনেকেই করছে प्रश्न कर এটা সুস্থ খাবারের ব্যাপারে এসে তারা এটা প্রশ্ন করে যে যেটা ন্যাচারাল খাবার যেটা অর্গানিক যেটা হ্যাঁ মানুষ আপনি চাইলে ঘরেও বানাতে পারেন এই জিনিসগুলো নিয়ে প্রশ্ন করে টার্মারিক বুস্টারটা না অনেক মানে স্কিন অনেক গ্লো করে টার্মারিক বুস্টার অফ কোর্স অফ কোর্স এটা হচ্ছে সেটা আমি নিজে প্রমাণ হ্যাঁ প্রদাহ কমায় প্রদাহ কমায় এবং আগে তো গায়ে হলুদ দিত কেন হ্যাঁ হ্যাঁ হলুদটা আসলো কেন হলুদটা তো মেয়েদেরকে তো হলুদটা কেন দেয় হ্যাঁ আপনি যখন এটা টার্মারিক বুস্ট হলুদের চাটার কথা বলছেন তখন হলো আমি এমনি বাজার থেকে হলুদটা কিনে এনে ওটা করতাম পরে যখন এটা চলে আসলো তো এটাই খাওয়া শুরু করি এবং কন্টিনিউ আলহামদুলিল্লাহ খাচ্ছি এবং পাটতো তো আমি বুঝতে পারছো হ্যাঁ স্যার অবশ্যই বাজারের যেগুলো আর এগুলো অনেক এগুলোর মধ্যে অনেক পাটতো এই যে আর অনেকে দেশের বাইরে থেকে যা আমার ভাইয়া আমার ভাইয়াই তো কিনে নিয়ে গেল ওদের দেশে এটা এই পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়াতে এখান থেকে আজকে আসছে অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন আসে নিউ ইয়র্ক থেকে ওই যে আমার ফ্রেন্ড নাইট খান ডাক্তার নাইট খান তার সঙ্গে খুব পরিচিত হ্যাঁ তাদের আত্মীয় আজকে আসলেন তো আমি যারাই আসছে কানাডা থেকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ইউএসএ থেকে সবাই কিন্তু যারা আফ্রিকা থেকে এই যে সৌদি আরব বা মিডিল ইস্ট থেকে সবাই কিন্তু প্রচুর নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা কিন্তু আমাদের চরম একটা জিনিস যেটা কিন্তু আপনার ওই দেশে পাবেন না পাবেন না মানে এই কোয়ালিটির ধারে কাছে পাইতে কষ্ট হবে এটা এটা এবং এত কম দামে এত কম দামে হ্যাঁ সেখানে আপনারা বাংলাদেশে আছেন আক্তার পান্না প্রশ্ন করেছেন প্রেগন্যান্সিতে হ্যাঁ এক চামচ খেতে পারবেন জাস্ট ওয়ান প্রেগন্যান্সিতে তবে আপনার সবচেয়ে ভালো হয় যে আপনার কোনো ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে বা কেন আপনি খাবেন এগুলো একটু যদি পরীক্ষা করে আমাদের ডাক্তার দেখিয়ে এখানে করেন সেটা সবচেয়ে বেস্ট কারণ হচ্ছে প্রেগন্যান্সি এটা ডাক্তারের আন্ডারে থাকাটা বেটার হ্যাঁ আমি মনে করি আমাদের এখানে ডাক্তার দেখাতে টাকা লাগে না সেটাই আর বাজারে প্রেগন্যান্সি অবস্থায় আর যে কোনো অবস্থায় বাজারে এখানে ভিনেগার এটা তো আমরা সিওরিটি দিতে পারবো না ওটা বাজারে এটা আমরা মনে করি যে এটা আমাদের গ্যারান্টি নেই কারণ গ্যারান্টি নেই এটা ভিনেগার আছে আমরা জানি হ্যাঁ অনেক যে আচ্ছা ইউএসএ থেকে আপনি ডিরেভোজ আনাতে পারেন বেশি করে না আমাদের জন্য জি মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম আমরা সামান্য কিছু আনাতে পেরেছি এটা আমার একদম স্পেসিফিক রুগীদের জন্য এটা আমি ঘোষণা দেওয়ার মতো কিছু না বাট আমরা ধরেন আমাদের যে মানে অডিয়েন্স এটা অনেক বড় ওভাবে সম্ভব না এই মুহূর্তে আপনারা নিজেরাই একটু আনিয়ে নেন হ্যাঁ দয়া করে আপনারা নিজেরাই আনিয়ে নেন মালয়েশিয়া থেকে আক্তার পান্না থ্যাংক ইউ অনেক তথ্য বলে আলোচনা কারণ হচ্ছে আজকের আলোচনাটা ঠিক ফিরে আসার গল্পও না আমরা গ্রুপ নিয়ে ডিসকাশন করছি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি এবং বিভিন্ন আমরা যে এক একজনের এক এক ধরন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সেগুলো নিয়ে কথা বলছি যে দেখো একটা নেগেটিভ কমেন্টকে আমরা আনসার করাতে আর কোনো নেগেটিভ কমেন্ট কিন্তু আর আসতে হ্যাঁ কারণ কি যে ওই নষ্ট লোক হচ্ছে খুব কম ভালো লোকই বেশি হ্যাঁ দেখছো আর আমরা যে কাজগুলো করতেছি বাংলাদেশের বুকে কে এরকম কাজ করেছে আমি গর্বের জন্য বলছি না যে আর যেভাবে আমরা মানুষকে সার্ভিস দিচ্ছি গ্রুপের মাধ্যমে পেজের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে হ্যাঁ এবং ডেইলি লাইভ ডে করে মানে রবিবার বাদে এবং এখানে ডাক্তার এগারো জন এম ডক্টর এখানে কাজ করছেন এবং এটা খুব শীঘ্রই এটা ষোলোতে চলে যাবে ইনশাল্লাহ এবং আমাদের এখানে বারো জন নিউট্রিশনিস্ট কাজ করছেন এবং আমাদের এখানে এই যে এত আপনারা না আসলে না এখানে বুঝবেন আপনাদেরকে সবাইকে বলবো এখানে আসবেন আটটার দিকেই চলে আসবেন সকালে রবিবার বাদে সেশনে অ্যাটেন্ড করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমরা কোন কর্মযজ্ঞটা আপনাদেরকে এই কোন সার্ভিসটা আপনারা দিচ্ছি তখন আপনারই মনে হবে যে আরে কিভাবে স্যার এই কাজগুলো করতেছে এটা আল্লাহর রহমত রহমত ছাড়া সম্ভব না আপনারা না আসলে কিন্তু বুঝবেন না হ্
তো এই যেমন ওইদের যেমন বলেছেন দিনের কোন সময়টাতে আপনি যখন সুযোগ পাবেন রোদে যাবেন তখনই রোদে যাবেন হ্যাঁ সুযোগ পাবেন চেষ্টা করবেন 10টা থেকে 3টার মধ্যে যাওয়ার কিন্তু এনি টাইম এই যে বোন বলেছেন প্রেগন্যান্সিতে বেকিং সোডা খাবেন হলুদ পোস্ত খাবেন বললাম বোন প্লিজ আমাদের কাছে আসুন এটে দেখান তারপরে আন্দাজে কিছু করা যাবে প্রেগন্যান্সি বা কোনো ভালো ডিজিজ আছে কোনো কিছু আছে সেটা হ্যাঁ অনেকে দুবাই থেকে দেখছেন কে কোথা থেকে দেখছেন সবাই আপনারা কমেন্ট করবেন হ্যাঁ খুব ভালো আজকে আমি দেখছি যে আজকে অডিয়েন্স অত্যন্ত ভালো এবং খুবই তারা মানে মনোযোগ দিয়ে দেখছে শুধু তাই না তারা খুব রেসপন্সিভ তারা অনেকেই কমেন্ট করছেন হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে যে তারপরে বলো আর আর কি কি গ্রুপের বিষয়ে তুমি মানে ও কিন্তু এখন গ্রুপটা খুব মানে দায়িত্ব নিয়ে দেখছে হ্যাঁ তোমার মানে কিছু দুই একটা তিক্ত অভিজ্ঞতাও বলো মানে যেটা আমরা আমি চাই এটা শুনো তিক্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা স্যার মানে মানে সব সময় মানে এত মানে এদেরকে বলা হয় গ্রুপ মেম্বারদেরকে বলা হয় যে আপনারা গ্রুপে পোস্ট করেন গ্রুপে পোস্ট করেন তারা করে কি গ্রুপে না করে পার্সোনাল ভাবে পোস্ট করে মানে প্রচুর আছে হ্যাঁ পার্সোনাল ভাবে আচ্ছা এখন ব্যাপারটা হলো যে আমি বারবার বলি যে দেখেন পার্সোনালি ও কয়েকজনকে মানে মেসেজে জবাব দেবে এটা তো সম্ভব সম্ভব না হ্যাঁ আমরা অপশনটা চালু রেখেছিলাম যে হয়তো আপনারা বেশিরভাগ পোস্ট করবেন হচ্ছে গ্রুপে গ্রুপে দুই একটা বিষয় আপনি জেনে নেবেন তো এখন আপনারাই বলেন যে আপনাদের বিবেচনা কি বলে হ্যাঁ তা আপনারা আপনারা আসলে চেষ্টা করবেন যে পোস্ট গ্রুপে করতে বেশি ভালো ভিডিও দেখলে কিন্তু তেমন কোনো প্রশ্ন থাকে না থাকে না হ্যাঁ তারপরও স্পেসিফিকালি যদি আপনাদের কোনো কনসার্ন থাকে আপনারা পোস্ট করবেন পোস্টের মাধ্যমে হলে সবচেয়ে বেটার তাহলে এই বিষয়টা তাহলে দেখবেন যে একজনকে কষ্ট দেওয়াও তো আপনার উচিত না তাই না হ্যাঁ কারণ আমাদের একটা লাইফ আছে অবশ্যই সবার পার্সোনাল আর এখানে সবাই এটা হচ্ছে জাস্ট আমরা একটা ভলেন্টারি সার্ভিস এটা তো আপনার আপনি তাকে পে করছেন না হ্যাঁ আমরা তাকে পে করছি না তাহলে ও তো ভলেন্টারিলি কাজটা করতেছে এবং হয়তো সামনে আপনিও যদি নিজেকে পরিবর্তন করেন আপনিও হয়তো এই কাজটা করবেন তখন আপনার কেমন লাগবে এটা বিষয়গুলো বুঝবেন যে আমি আমি হলে কেমন লাগবে আমি লোডটা নিতে পারবো আমি যে আরেকজনকে বলছি এরকম আপনিও তো ভাবছেন আমি তো একা বলছি আসলে এরকম দেখা গেলো কয়েক হাজার তাহলে কেমনে হবে আর যারা ফিরে আসার গল্পে আসতে চায় মানে আমার মতো যারা এখানে আসতে চায় তারা অবশ্যই আমাদের ফিরে আসার গল্পে একটা গ্রুপ আছে ওইখানে আপনারা পোস্ট করবেন হ্যাঁ পোস্ট করলে ওখান থেকে আমরা ওইখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে তারপরে এখানে আসতে পারবেন অবশ্যই এবং আমরা বললাম যে আমরা কিন্তু ওই যে এখন একটু টাইম টেস্টেড হ্যাঁ আমরা একটু দেখে নিচ্ছি হ্যাঁ যে কেন ইয়া করতেছেন ফ্রি আসার গল্পে পোস্ট দিলে পারে হয় কি আপনার ইচ্ছা আসে হ্যাঁ আমরা বলতে পারি অবশ্যই অবশ্যই কাপ্তাই থেকে দেখছে রাঙ্গামাটি থেকে দেখছে হ্যাঁ রবিবার ছাড়া আমরা প্রতিদিন লাইভ হই আর কি হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আর সারা এই লাইভটা প্রতিদিন করার ফলে হচ্ছে কি যে যারা এখন নতুন শুরু করছে ওরা না অনেক ইনস্পায়ার হয় স্যার জি প্রতিদিন আপনি এরকম আমাদের লাইভ করতেছেন ওরা ভিডিওগুলো দেখতেছে জি আর আরো কিছু কারণ আছে সেটা হচ্ছে যে প্রতিদিন লাইভ হলে মোটিভেশনটা থাকে খুব ভালো থাকে হ্যাঁ মোটিভেশনটা থাকে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই যারা গ্রুপেরও অ্যাক্টিভিটিটা আমি মনে করি যে বাড়ে তো এখন এই যে ফিরে আসার গল্প এখন আবারও আমরা নিয়মিত করব কিন্তু কথা হচ্ছে আমাকে ভালো সেরকম অথেন্টিক কাউকে দিতে হবে দিতে হবে হ্যাঁ যেমন ও যেমন অনেক দিন ধরে কাজ করছে ঠিক এই ধরনের যারা হ্যাঁ এমনকি আপনারা যারা দেশের বাইরে থাকেন তাদেরকেও আমরা অনলাইনে কানেক্ট করাতে পারবো সেটা কিন্তু আরও একটা আমি রেকর্ড করেছি অলরেডি সিলেটের একজন ভাইয়ের সঙ্গে সেটা আমরা দিব রাজবাড়ি থেকে এসেছেন সালমা সুলতানা তো কে কোথা থেকে দেখছেন অনেকেই কমেন্ট করছেন এবং আমরা কিন্তু বেশিরভাগ সময় আজকে আপনাদের একটা মানে ইয়া ছিল যে মানে লাইভে আমরা আমরা কিন্তু অনেক প্রশ্নের আল্লাহ রহমতে আনসার করেছি তাই না তারপরে আর আমি হলো বিশেষভাবে সোহেল ভাইয়াকে আমাদের পাবনা সোহেল ভাই আমাদের মডারেটর আর কি ভাইয়াকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই কারণ আমি আর যেগুলো মানে মডারেটর হিসেবে আসা মানে একজন মানুষ তো আসলে সব বিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ না সব বিষয়ে জানে না জানার কোনো শেষ নাই মানে যতদিন আসে জানবই তো আমার মাঝে মাঝে কোনো কিছু বুঝতে না পারলে পরে সোহেল ভাই অনেক হেল্প করে আর মাঝখানে হচ্ছে কি ওজন কমার পরে আবার বেড়ে গেছিলো অনেকটা তো সেই টাইমটাও আমার ওজন অনেক এরকম স্ট্রাক হয়ে গেছিলো পরে আমি সোহেল ভাইয়া আমাদের মডারেটর সোহেল ভাইয়া উনি অনেক হেল্প করছেন বলছে যে আপু এইভাবে এইভাবে করো দেখবা যে ওয়েট কমে মানে তখন সে আর কি মানে তাকে দেখে ভয় পেতাম যে আল্লাহ ভাইয়া আবার বলবে যে এই ওজন কমছে তো ভয়ে ভয়ে ওজনটা আর কি কমে গেছে তো ভাইয়া এরকম সময় সবারই আসে সোহেলকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আমি দেখলাম যে আমাদের যারা ফলো করেছে ওদের মন মানসিকতা এত ভালো এত ভালো হ্যাঁ ওরা মানুষকে সাহায্য করে আমার অনেক ভালো লাগে আমার মাঝে মাঝে কান্না আসে প্রিয় দর্শনী ও দিদি হ্যাঁ ওর বিষয়টাতে সবাই যেভাবে মানে ইয়ে করেছে আমরা দেখেছি যে
খুব আত্মার আত্মীয় সবাই হ্যাঁ খুব ভালো লাগে আমাদের মুরব্বি আছেন হামিদ ভাই হামিদ স্যার তার কথা কি বলবো আজকে স্যার একটা পোস্ট দিয়েছে অনেকে তারপরে লিজা বলছেন যে হ্যাঁ অনেক ভালো লাগে ইন্সপায়ারেশন পান সবাই ভালো থাকেন তো আমি মনে করি যে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার যে পরামর্শ সেটা হচ্ছে যে আপনারা গ্রুপে সবাই অ্যাক্টিভ থাকুন সবাই পোস্ট করুন এবং আপনারা প্লিজ হ্যাঁ লাইফ স্টাইল গ্রুপ শুধু না আমাদের যে ফিটনেস গ্রুপটা আছে সেখানে আপনারা অ্যাক্টিভিটিগুলো শেয়ার করুন সবাই শেয়ার করুন শেয়ার ছেলে মেয়ে অনেক আমি এটা কয়েকটা আপুকে বলছি যে আপু আপনারা যে এক্সারসাইজগুলো করেন আমাদের ফিটনেস গ্রুপে বলে কি আপু লজ্জা লাগে না এখন ব্যাপার হচ্ছে আপনারা হয়তো ছবি দেন না বা আপনার যেভাবে ভালো লাগে আপনারা ভালো লাগে অ্যাক্টিভ থাকেন হ্যাঁ একটা ফুলের ছবি দেন বা যেটাই আপনি পশু পাখি ছবি দেন ছবি দিয়ে যেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন রাস্তার ছবি দেন সবুজ ঘাসের ছবি দেন प्रचार कर सबा उत्साह लज्जार कि जाहिर करो कि उत्साह देवार नियत आल्ला देखें तो भारत देखें चाकर नबीकरमी উনিও তো পুরো দস্তুর ব্যবসা করেছেন তো এখন তাহলে ব্যবসা করা কি গালি নাকি আপনি কোন জায়গাতে কোন দুনিয়া থেকে আপনি আসছেন যে হ্যাঁ আপনি সৎভাবে ব্যবসা করবেন তো সৎভাবে ব্যবসা করলে সমস্যা কোথায় আপনার প্রবলেম কোথায় পুরোপুরি ব্যবসায় আপনি আপনি হন আপনি হয়ে দেখান আপনি আপনার ব্যবসায় উপার্জিত ধন সম্পদ বা মানুষের কল্যাণে কাজে লাগান হ্যাঁ আপনিও কিছু সেবামূলক কিছু করেন আপনি সমাজের জন্য কন্ট্রিবিউট করেন আপনি কি করছেন আপনি জানান আমাদেরকে আমরা কি করছি এটা তো আপনারা দেখতে পাইতেছেন আপনি কি করছেন আমাদেরকে দেখান আপনিও পুরোপুরি ব্যবসায়ী হয়ে সেই ব্যবসার ইনকামগুলো আপনি সৎ কাজে লাগান দেখি করেন এটা তো খারাপ কিছু খারাপ কিছু এটা তো এটা উৎসাহের ব্যাপার আমরা ভালো ব্যবসা করছি আমরা ভালো প্রোডাক্ট মানুষকে দিই যেটা খেয়ে মানুষ সুস্থ হয় সুস্থ হয় আমরা মানুষকে ওষুধ থেকে বের করছি মানুষ সুস্থ হচ্ছে ওষুধ মুক্ত হচ্ছে অপারেশন থেকে বাঁচছে নইদের মতো মেয়ে যারা নিজের জীবন দিয়ে দিতে যাচ্ছিল মাইগ্রেন থেকে ভালো হচ্ছিল না মাঝে মাঝে থেকে ভালো হচ্ছিল না হ্যাঁ চেহারাটা কেমন হয়ে গেছিল হ্যাঁ সবাই তাকে খেপাতো নষ্ট হতো এই মেয়েটা হ্যাঁ কোনো টাকা পয়সা আমাদেরকে দেওয়া ছাড়াই হ্যাঁ সে ভালো হয়ে গেছে এখন সে মানুষকে তো এটাকে যদি ব্যবসা বলেন তাহলে তোমার ব্যবসা খুব ভালো এটা তো একটা খুব ভালো ব্যবসা যে আপনি মানুষকে ইয়ে করছেন আল্লাহ ব্যবসা করতে বলছে যে কিভাবে যে তুমি তোমার ধন সম্পদ দিয়ে আমার সঙ্গে একটা ব্যবসা চুক্তি করো যে কি আল্লাহ রাস্তায় দান করো বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাত দিবেন তো ব্যবসা তো আমাদের জন্য হারাল হ্যাঁ তা আপনি এইখানে আপনি তো আপনার প্রবলেম কোথায় ভাই আপনি এইখানে এটাকে নেগেটিভলি কেন নিয়ে আসলেন পুরো দুস্তের ব্যবসায় বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন এটা আপনি জবাব দিবেন কমেন্টের উত্তর দিয়ে তারপর যাবেন এখানে হ্যাঁ অবশ্যই এখানে আপনারা না কে পিছনে টেনে ধরে রাখতে চাইবে আমরা ওই পর্যায়ে অনেক পারে হয়ে আসছি যে বুঝছেন ভাই গোলাম রব্বানি পিছনে টেনে ধরে রাখবে হ্যাঁ পিছনে টেনে ধরে রাখার মতো এখন বয়স আমার পঞ্চাশ বুঝছেন ওই সব সব পার করে আসছি এখন ও উত্তর দিয়ে যাক না দেখে ও আর একটা কমেন্ট করুক যে সে উত্তর দিয়ে যাক সে যে কি বুঝাইতে চাইছে উত্তরটা দিতে দিতে বলেন তারে এখন তো সে উত্তর দিবে না ওরে বলেন উত্তর দিতে দেখবেন দিবে না দিবে না তা এরা হচ্ছে এই ধরনের হ্যাঁ এরা তো এখন কথা হচ্ছে যে অবশ্যই হ্যাঁ তো এই যে আমরা সবাই চাই ভালো ব্যবসায়ী হতে ব্যবসাটা আপনি নিজের সঙ্গে করেন কি আপনার ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে সুস্থ খাওয়া রোজা আপনার ইনভেস্টমেন্ট আপনার ব্যায়াম ইনভেস্টমেন্ট আপনার ঘুম আপনার ইনভেস্টমেন্ট তাহলে এটার রেজাল্ট হচ্ছে আপনি সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার মূল পুঁজি কি আপনার স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য আপনি ইবাদত করতে চান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চান সুস্থ থাকতে হবে রোজা রাখতে চান সুস্থ থাকতে হবে নামাজ পড়তে চান সুস্থ থাকতে হবে তাহলে আপনি যেই ব্যবসাটাই করবেন সেইটার পুঁজি হচ্ছে আপনার স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য আমরা স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা করি অর্থাৎ মানুষকে সুস্বাস্থ্যর দিকে 
একেবারে সবাই যেন একদম ভালো থাকে সুস্থ থাকে কোনো রোগ না থাকে এটাই হচ্ছে আমাদের ব্যবসায়ের মূল পুঁজি আমাদের ব্যবসাটা হচ্ছে আপনাদেরকে সুস্থ রাখা আপনারা যেন সুস্থ থাকেন এবং ওষুধের পেছনে টাকা খরচ না করেন অপারেশনের পেছনে টাকা না খরচ করেন তো এইটা হচ্ছে যে বিষয় দেখেন সোয়াবিন তেলের ব্র্যান্ড তো এই কথা বল এসব বলবেই নো ইটস ওকে আমরা তো হচ্ছে না এটা তো খারাপ কিছু না আমরা তো এটাকে আমরা পুরো দুস্তর ব্যবসায় তবে আমরা আমাদের কল্যাণমূলক কাজে আমরা এটাকে ইনভেস্ট করছি সবাই ব্যবসায় আমি মনে করি ব্যবসা বোঝা উচিত যে ব্যবসা বোঝে না আপনি কোন ব্যবসায়ের দোকানেই হয়তো কাজ করেন যদি আপনি চাকরি করেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার একটা প্রতিষ্ঠান আছে সে ব্যবসা করে ব্যবসা ছাড়া পৃথিবীতে কিছু হয় না সম্ভব হ্যাঁ আজকে যে টিভি চ্যানেলগুলো চলে তাহলে কিসের টাকা বিজ্ঞাপনের টাকা তাদের বিজনেস হচ্ছে কি এই যে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন যদি বিজ্ঞাপন না চলে টিভি চলবে না চলবে না আজকে আপনি ইলেকশন করতে যান আপনি টাকা কোথায় পাবেন আপনি টাকা ছাড়া ইলেকশন করতে পারবেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছাড়া কিছু হয় না আপনি কিছু পারবেন না আপনি সেটাই তাহলে আপনার টাকা লাগবে তাহলে আপনি কি চান কোনটা করতে চান সমাজ পরিবর্তন করতে চান আপনার টাকা লাগবে আমি যে ফ্রি চিকিৎসা করেছি আমাকে 11 জন ডাক্তারের বেতন দিতে হয় তাহলে আমি ব্যবসা না করলে টাকা কোথায় পেতাম তা ব্যবসা করা আমার সমস্যা কি হয়েছে আমি তো মানুষকে বেজাল খাওয়াই না আমি তো অথেন্টিক জিনিস খাওয়াচ্ছি হ্যাঁ খাঁটি জিনিস খাওয়াচ্ছি নিজে যা খাই সেটা খাওয়াই এগুলো খাঁটি 100% 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তো তাহলে না এগুলোর জবাব আমরা তো দেব অবশ্যই অবশ্যই দেব কেন দেব না স্যার না আমরা মাথায় দিচ্ছি না ভাই আমরা ভাই আমাদের ওয়াদির জন্য ওয়াদ ভাই আমরা মন্ডলকের কথা উনি যে মন্ডলক সেটা আমি বিশ্বাস করি না আমি মনে করি যে হ্যাঁ উনি খুব ভালো মানুষ হ্যাঁ কিন্তু উনি ব্যবসাকে নেগেটিভ নিয়ে নিলেন কোন সেটা আমরা বুঝতে পারি না হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে যে বিষয় তো যাই হোক আর কিছু বলবা তুমি হ্যাঁ স্যার আর কিছু অবশ্যই আপনাকে আমার ধন্যবাদ মানে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে স্যার ছোট করতে চাই না তুমি দিলে আমি ছোট হব না মানে আমি আপনাকে মানে কি বলবো স্যার মানে সারা জীবন মানে চির ঋণী হয়ে থাকবো স্যার আপনার কাছে মানে না আমরা চাই যে তোমরা আসলে আমি মনে করি তুমি ঋণী হবা শুধুমাত্র তোমার কাছে কারণ আলটিমেটলি আমার ভিডিও আজকে সাড়ে তিন বছর সবাই দেখছে কিন্তু তোমার মতো আর একটি কিন্তু অভিহয় ওঠেনি হ্যাঁ তুমি অনন্যা তুমি হয়েছো তোমার গুণে হ্যাঁ তুমি তুমি করেছো বলে হয়েছো তো এরকম সবারই সুযোগ ছিল তোমার মতো হওয়ার প্রতিটা বাংলাদেশের মেয়ে যাদের আজকে ওয়েট নিয়ে কনসার্ন যাদের আজকে পিসিওডি নিয়ে কনসার্ন মাইগ্রেন নিয়ে কনসার্ন ব্যাক পেন নিয়ে কনসার্ন মানে তোমার যে সমস্যাগুলো ছিল ব্রন নিয়ে কনসার্ন যে সুন্দর হতে চান কালো দেখতে কুচ্ছিত হয়ে গেছে মোটা হয়ে গেছে গাঢ় কালো হয়ে গেছে বহুল কালো হয়ে গেছে মানুষের সামনে চেহারা দেখাতে পারছে না মুড়ির টিন বলছে হ্যাঁ আলুর বস্তা বলছে হাতির হাতির বাচ্চা হাতির বাচ্চা বলছে আমি অনেক বলি বলি কিন্তু তোমার মতো সবাই হয়ে যেতে পারে যেহেতু তুমি পারে পেরেছো সবাই পারে কিন্তু তারা তো হয়নি তুমি হয়েছো তারা তো ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবিরের পাশে বসতে পারেনি তুমি পেরেছো তো তাহলে আলটিমেটলি তুমি হচ্ছে তোমার প্রতিকৃত করবা বা তুমি তোমাকে ভালোবাসবা তুমি তোমার যে সেলফ স্টিম সেটা বাড়াবে হ্যাঁ সব সময় বলবো যে তোমার যেন কখনো বিপদে যতই পড়ো বলবো যে না যে কেউ এটা থেকে যদি বেরোতে পারে সে আমি দিদি আপনি যেভাবে সাজেস্ট করেন ওইভাবেই করে দেয় এখন আমার দুই বোনই আমার পাশে আছে আমার ভাইয়া ও আগে আমার বড় বোন আসার সময় আমার ভাইয়া আসার সময় আইফোন ট্যাব ইটি ল্যাপটপ এগুলো সবই ভাইয়া দেয়া এগুলো ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস চকলেট টকলেট এগুলো নিয়ে আসতো আর এখন আমার বন্ধুরা ভাই আসে কোকোনাট অয়েল নিয়ে এম সিটি অয়েল নিয়ে তারপরে ড্রাগ চকলেট চকলেট আনে ড্রাগ চকলেট আনে মানে এইগুলোই এখন এখন বুঝছে যে কোনটা দিলে সে খুশি হবে খুশি হবে স্যার আমি এগুলো মাঝে মাঝে পোস্ট করি তো তো আমার বোনরা এখন আমার জন্য এগুলোই আনে ইভেন আমার ছোট বোনের হাজবেন্ড সুইডেন থাকে ও ডাক চকলেট পাঠায় যে আপু এটা খাবে তো এখন আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আগে যা আগে নানু বাড়িতে যেতে প্রিয়দর্শনী বলছে ট্রেকিং কিন্তু করতে হবে অবশ্যই প্রিয়দর্শনী তোমরা রেডি করো কবে আসতে হবে আগে থেকে আমাকে জানাও আমরা আমরা রেডি আমরা আসতেছি ট্রেকিং এর জন্য ইনশাআল্লাহ যাব মাহফুজুর রহমান ভাই আপনি আজকে শুরু করেছেন আপনাকে কংগ্রাচুলেশন আপনার জন্য শুভকামনা শুভকামনা থাকলো আপনাকে আগেই কংগ্রাচুলেশন দিয়ে রাখলাম সফল আপনি হবেই হবে নি এবং শুধু আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি ছেড়ে দিব না আর আপনাকে ফিরে আসার গল্পে দেখতে চাই হ্যাঁ দেখতে চাই যে আজকে আমি কবে তাহলে বলবেন যে হ্যাঁ এই গল্পে আমি ছিলাম ছিলাম এবং আমি এখানে লাইভ দেখেছি এবং আমিও শুরু করেছি এবং আমিও এখানে দিয়েছি হ্যাঁ চকলেট সম্পর্কে কি বলবো গোলাম রব্বানি ভাই চকলেট ডার্ক চকলেট আমি
বাট অন্য চকলেট গুলো আমরা হ্যাঁ আমিও ডার্ক চকলেট 100% ডার্ক চকলেট খাই 100% হ্যাঁ হ্যাঁ 100% ঠিক খাই কোকো যেটা সেটা হ্যাঁ 100% কাকাও যেটা সেটা অন্যগুলো না অন্যগুলো না হ্যাঁ তো 10 কেজি ওজন কমেছে মোহাম্মদ তাসিন चेस्ट कर কারণ হচ্ছে যে আমরা দেখতে চাই যে আপনার কি অবস্থা আপনার ভিটামিন ডি লেভেল কত আপনি কি কি কত এইচডি কত তো দেখে শুনে ডাক্তার দেখিয়ে সব নিয়ম মানলে আর ভয় থাকে না ভয় থাকে আর আপনি আপনারও নিজের কোনো আশঙ্কা থাকে না যে কোন ও যেমন ওর বোন বলছিল হাই হাই তুই কি করছিস তো এটা ও ওর মতো শক্ত মেয়ে না হলে ভয় পেতো বলে না না থাক থাক বোন বলেছে ছেড়ে দেই কিন্তু এখন যদি আপনি এখানে এসেন যে ডাক্তার দেখাইছেন এখানে এসেছেন তাহলে আর কেউ কিছু কিন্তু বলতে পারবে না বলবে যে আপনি তো না ডাক্তার দেখিয়ে করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই বিষয়টা তো প্রিয় দর্শক আপনারা মানে যদি মনে করেন যে আপনি একা করতে গিয়ে বিপদে পড়বেন আমি মনে করি যে প্লিজ আপনারা আমাদের এখানে এসে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে করেন এটা প্লিজ নিজের হার্ম করবেন না হ্যাঁ বলো তুমি কিছু বলবে আর হ্যাঁ আমি বলতে যাচ্ছি কি মেইনটেইনে আসে এসে অনেকের ওজন বাড়ে চার পাঁচ কেজি বাড়ে ওটা নিয়ে টেনশন না করা খুব স্বাভাবিক এটা পানির ওজন স্যার খুব তাড়াতাড়ি কমে যায় যেমন আমার যে চার কেজি এখন বাড়ছে না এটা আমি 10 দিন আপনাদেরকে বলতে পারি 10 দিনে কমে যাবে আর এই কয়েক দিন ভাত রুটি বন্ধ করে দিলেই কমে যাবে কমে যাবে ভাত রুটি না স্যার গরুর গোশটা বেশি খাওয়া হইছে আর কি এই যে গরুর গোশ খেয়েছো এই যে বললাম তুমি জিমে যাও धन्यवाद <laughs> वंचित कर আপনি সবাইকে দেন আমরা পৃথিবী থেকে নিতে চাই বলে আজকে পৃথিবীটা সুন্দর নেই সবাই যদি পৃথিবীকে দিতে চাই তো মানুষের কল্যাণে কাজ করতে যাই তো পৃথিবীটা জান্নাত হয়ে যেত তো এই জন্য আমি বলছি যে আমরা মানুষকে দিতে ভালোবাসি হ্যাঁ এটা আমরা দিতে চাই আমি তো চাইলে সব প্রোডাক্ট চাইতাম যে এমনি দিয়ে দিব আপনাদের কিন্তু তাতে তো আমার প্রতিষ্ঠান টিকবে না হ্যাঁ তাহলে আমার তো এখানে 100 জনে তোরা এখন কয় জনে টোটাল একশোর উপরে আমার এখানে যারা তাহলে একশোটারও বেশি পরিবার এখান থেকে কর্মসংস্থান হচ্ছে তাহলে প্রিয় দর্শক আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর আমার পক্ষ থেকে স্যার সব সময় যতদিন আমি জীবিত আছি আমার মানে সারা জীবন আমার নিঃশেষ না নিঃশ্বাসটা পর্যন্ত আমার এই থাকবে যে আল্লাহ যেন আপনার দীর্ঘ নে খায়ার দাস করুন না আমরা চাই যে সবাই যেন সুস্থ আপনি আমাদের মাঝে থাকেন আমরা আমি আমার জন্য দোয়া চাই হচ্ছে কি যে আমি যেন घरे <laughs> এরকম তরুণীরা তরুণরা আপনারা প্লিজ শুধু নিজে ভালো হবেন তাই কি না আপনারা ইঞ্জিন হন আপনারা জাতিটাকে সুস্থতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাল ধরুন আপনারা সবাই আসুন আমরা সবাই আসি চলেন সবাই মিলে আমাদের পরিবার আমরা একটা আমরা এটাকে পরিবার মনে করি আমাদের এটা বিরাট বড় একটা 51 বর্তী পরিবার এই সারের এখানে যারা আছেন আমরা সবাই মিলে আমরা সবাই একটা পরিবার তো সবাইকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে এটা দেখার জন্য আমরা ইউটিউবে খুব দ্রুত এটাকে দিয়ে দেব সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম